Mwishimeji na pigele gele Mwishimbe rasmi na umba tukai Mwishimbe rasmi leo Ni siku kubwa Yomana waziri wa maji huko hapa Mwishimbe waziri wako hapa Tambulishu kutotolewa Leo Tunasherekia kilele Tawiki ya maji Lakini leo ni siku ya maji duniani Na kwa heshima hiyo Mwenyezi Mungu siku zote tumekuwa tukimtanguliza. Nimlete mbele yako mhandisi Nancy Mduma aweze kuwakaribisha viongozi wa dini. Asante Mheshimiwa Mgeni Rasmi kwa rida yako sasa naomba niweze kuwakaribisha viongozi wa dini waweze kutuongoza kwa dua na sala fupi. Wa kwanza naomba niweze kumkaribisha Sheikh Abdalla Msafiri ambapo kwa siku ya leo amemwakilisha Sheikh wa mkoa wa Dodoma. Karibu sana Sheikh, uweze kutumia mic hapo chini. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al ma asha muwafiqan lima asha kay la yasira ma asha مخالفا لما تشاء وما أنا حتى أشاء خلاف ما الله يشاء لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فالتف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي مولا حقي تنقوم وتجالي سيسي كيلي أمباشو تنشو كتاكا كيوي نشيني كوافكيانا نكيلي أمباشو نشو كتاكا ili kisiwe kile ambacho tunachokitaka ni chenye kutofautiana na kile ambacho unachokitaka na hawezi kutaka mja isipokuwa kile ambacho unachokitaka tunakuomba Mwenyezi Mungu tujalie nchi yetu iweze kuwa na amani amani hii endelee kudumu daima milele tunakuomba haya kwa maombi aliyokuomba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin alhamdulillahi rabbil alamin Asante naomba sasa niweze kumkaribisha Askofu Yohana Masinga kutoka makanisa ya Pentecoste kwa ajili ya sala fupi. Karibu sana baba Askofu. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, Baba wa mbingu na nchi. Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu na kushukuru kwa siku hii ya leo ambayo ni siku njema. Baba kabla sijazungumza mengine yote mbele zako. Namleta rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhassan ambaye ni kiongozi wa nchi hii na umeuweka na kuongoza wengine wote. Naomba baraka kwa hili ya nchi hii kimweka makamu wa rais kimweka waziri mkuu pamoja na viongozi wote wa nchi hii kuweza kufanikisha maendeleo makubwa ya nchi hii leo ni siku ya maji duniani asante Mungu kwa sababu umeridhia kutupa maji mengi katika nchi hii ndio maana mvua nyingi zimeweza kunyesha kuleta maji katika nchi hii nasema asante endelea kutubariki na kuwabariki viongozi wetu wapa maono mazuri jinsi ya kuhudumia wananchi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Naomba nimkaribishe Askof Amos Katoto Ngeze ambapo kwa siku ya leo anawakilisha CCT kwa ajili ya sala fupi. Karibu sana baba Askof. baba na bwana na roho mtakatifu amina Mwenyezi Mungu baba yetu wa mbinguni tunapenda kukushukuru kwa kutuleta pamoja kwa siku ya leo tunapenda kwa wakati huu kwa kuvuka viongozi wetu ambao umetupa kuliongoza taifa hili na mwombea mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan daktari uwe pamoja naye anapotuongoza vizuri katika taifa hili tunasema asante kwa mheshimiwa makamu wa rais daktari Isdori Mpango uwe pamoja naye mtie nguvu anaposaidiana na mheshimiwa rais wetu kuliongoza taifa letu la Tanzania 
Napenda kumleta mtimani wako mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa kasi majaliwa majaliwa uwe pamoja naye mtie nguvu anapotuongoza kwa kusaidia mheshimiwa rais pia baba Mwenyezi Mungu unakuja mbele zako nikimleta mikononi mwako daktari dr Mashaka Biteko na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati uwe pamoja naye anapo saidina na mheshimiwa wa rais kuongoza taifa hili kubwa tena Mwenyezi Mungu unakuja mbele zako nikimnunua mikononi mwako mheshimiwa Toto Mashaka Biteko anapoongoza sherehe hizi za wiki ya maji kilele cha wiki ya maji katika taifa letu na siku ya maji duniani Mwenyezi Mungu uwe pamoja naye umtie nguvu umuongoze kutusaidia sisi sote kumpa ushirikiano katika kazi yake ambayo tumempa baba nasema asante kwa haya kwa vile naomba na kuombea kupitia katika jina la Yesu ambaye ni bwana na mwokozi wa maisha yetu amina amen Mwisho ni rasmi kwa sala na dua hizi ni ishara tosha kwamba tunaenda kuwa na shughuli nzuri. Naomba tuwapigie sana makofi mengi viongozi wetu wa dini. Asanteni sana. Ya, nami niungane na MC Nancy tuwape makofi mengi sana viongozi wetu wa dini. Mwisho ni rasmi sasa ni mlete kwa rusa yako Gibson Bayona ambaye yeye ni MC mwenza wetu aweze kufungua njia tayari kwa katibu mkuu kuifanya kazi ambayo yuko mbele yake karibu sana Tanzania oye Wizara ya Maji oye Dr Samia Suluh Hassan oye Mheshimiwa Mashaka Dr Biteko oye Naomba tumsangilie ngweni rasmi kwa makofi mengi na vigeregere Naomba wizara ya maji tupunge mkono tupunge mkono siku ya maji duniani tupunge mkono wizara ya maji oye Mheshimiwa mgeni rasmi siku ya leo tunayo furaha kubwa kwanza kuwa na wewe katika ukumbi huu tunakushukuru kwa kuridhia mwaliko wetu na kuona imekupendeza kuweza kuungana na sisi kama mgeni rasmi katika siku special ya wizara ya maji katika mwaka mzima wa utendaji tunayo siku hii pekee ambayo tunakutana pamoja tunatafakari pamoja na tunafurahi pamoja majukumu na kazi kubwa tunayoifanya na kuweza kuja na tafakuri ya namna gani tuweze kuenenda mbele ya safari katika majukumu mengine Mheshimiwa mgeni rasmi siku ya leo inayo mambo mawili makubwa na moja la kusindikiza ni sema ni siseme Mheshimiwa mgeni rasmi mambo mawili makubwa kwanza tumekuwa na shamla shamla wiki nzima hii ya wiki ya maji na leo ndo kilele cha siku yake tupige makofi kwa kilele cha wiki ya maji lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi jambo la pili leo ni siku ya maji duniani Tanzania sio kisiwa na sisi tunaungana na dunia kusherekea siku hii ya dhimu siku ya maji duniani tupige makofi kwa siku ya maji duniani lakini mheshimiwa mgeni rasmi hayo ni mambo mawili makubwa lipo dogo linasindikiza japo kubwa kwetu leo pia ni siku ya kuzaliwa kwa mheshimiwa waziri wa maji ambaye amezaliwa siku ya maji duniani. Tumpigie makofi mengi sana. Tupunge mkono kwa mheshimiwa Wese. Mheshimiwa Wese. Kwa hiyo mheshimiwa ni siku ya aina yake, ni siku kubwa na tunafurahi kwamba umeweza kuungana na sisi katika siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya kamati tuna wageni wengi, lakini tunao jambo kubwa mbele yetu ambalo ni ugeni wa mheshimiwa mawaziri ambao wameweza kumsindikiza mheshimiwa waziri wa maji katika siku hii muhimu ambao nao watatoa salamu zao za ujumbe muhimu namna gani tunashirikiana na sekta ya maji hususan leo ambapo pia dhamira kubwa ya kuwa hapa tutazungumza zaidi utunzaji wa vyanzo vya maji tunaye mheshimiwa waziri ofisi ya makamu wa rais wa mazingira na muungano ambao tumpigia makofi mengi sana Suleman Jafo lakini mheshimiwa waziri ni siku ya kipekee kwamba Tunaye mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi, mheshimiwa Abdalla Ulega ambaye tunashirikiana naye katika ajenda hii. Lakini mheshimiwa waziri wa maji haufanyi kazi hii peke yako. Unaye mwenzako, Mama Maji. Mheshimiwa naibu waziri wa maji Mary Priska Mahundi. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Yeye tunamuita Mama Maji. Lakini pia mheshimiwa waziri Mary Priska Mahundi naibu waziri pembeni yake yupo Malkia wa nguvu ambaye yeye 
ni mama yetu wa mkoa wa Dodoma. Dodoma ni njema atakaye na haja. Mheshimiwa mkoa wa Dodoma mpigeni makofi mengi sana. Huyu ni mheshimiwa Rosemary Senyemule. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi leo pia ni siku special jambo lingine ni disahau. Kwa mara ya kwanza mbele watumishi wa sekta ya maji tutasikia sauti ya katibu mkuu mpya aliyeapishwa tayari na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Injinia Mwajuma Waziri mpigeni makofi mengi sana Ni siku njema sana na baada ya hapa atakuja kutoa salamu za watumishi wa sekta ya maji kwako mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa mgeni rasmi tunaye pia jirani yetu pacha wetu kutoka visiwa vya Karafuu Zanzibari yeye ni katibu mkuu wa maji nishati na madini ndugu yangu ambaye ni mzanzibari kutoka Tabora Joseph Kirangi mpigeni makofi mengi sana <laughs> yes, mzanzibari kutoka Tabora eh ndo maana ya muungano muungano wewe watumishi wa sekta ya maji na waziri mkuu na mshumwa naibu waziri mkuu lakini pia nilipotambua uwepo wa mkuu mkoa hakuja peke yake amekuja na timu nzima kwa sababu ajenda yake pia ni maji kumtoa mama ndo kichwani ameambatana na ndugu Kaspar Muya katibu tawala wa mkoa wa Roma mpigeni makofi mengi sana lakini pia yuko na timu nzima ya waheshimiwa wakuu wa wilaya bingwa kabisa wa mkoa wa Roma waheshimiwa wakuu wa wilaya kwa heshima kubwa naomba mpunge mkono tuwapigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri hao ndio wanaofanya kazi kukubwa kule mawilayani kusimamia ajenda ya maji na kusimamia miradi ya maji. Lakini pia mheshimiwa naibu waziri mkuu tunayo management ya wizara ya maji. Hili ndilo jeshi la mheshimiwa Weso. Management ya wizara ya maji naomba msimame. Mmependeza sana. Jipigieni makofi na watu wawapigie makofi mengi sana. Mheshimiwa naibu waziri mkuu Mheshimiwa Waziri anasema ukimwona kobe juu ya mti amepandishwa. Hawa ndio wanaompandisha kobe juu ya mti. Ongeleni sana kwa kazi. Lakini pia mheshimiwa naibu waziri mkuu tunaye legendary wetu, mshauri wetu, katibu mkuu mstaafu ambaye mempendeza mheshimiwa waziri kumteua kuwa mwenyekiti wa bodi ya maji ya taifa, ndugu mhandisi Mbogo Futakamba. Mpigeni makofi mengi sana. Na mheshimiwa mwenyekiti huyu tunapozungumzia leo ajenda ya vyanzo vya maji, yeye ndio mwasisi, katibu mkuu aliyeona umuhimu wa kuyapa nguvu mabonde yetu ya maji na leo tunaendelea pale alipoishia. Ndugu ngeni rasmi Tunaye mhandisi Albert Kashirila. Yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wadau mtambuka katika usimamizi na uendeshaji wa rasilimali za maji. Naomba tupungie mkono na tumshangilie kwa makofi mengi sana. Lakini pia tunao wenye viti mbalimbali wa bodi popote pale walipo naomba wasimame bodi zote. Wenye viti wa bodi wakiongozwa na mhandisi mkufunzi naomba upunge mkono watu wa kuone. Lakini pia tunaye mama Ruthi Koya mwenyekiti wa bodi ya Ruasa. Tunaye Yes, timu imetimia tukiwatambulisha moja moja mshua ngeni rasmi tunatambua mda wako kidogo leo hauko vizuri lakini wenye vitu wabodi za mabonde nao walisimama kwa pamoja tunatambua uwepo wenu mheshimiwa mgeni rasmi tutambue wakuu wa taasisi za sekta ya maji waliopo hapa wakuu wa taasisi mkuu wa chuo cha maji yuko hapa DG wa Ruasa yuko hapa mkurugezi mtendaji wa mfuko wa maji yuko hapa na wakuu wote wa taasisi ambao wameweza kuhudhuria siku hii adhimu na muhimu lakini mheshimiwa mgeni rasmi tunalo jeshi lanchi kavu ambao ni wakurugenzi watendaji wa mamlaka za maji naomba msimame na muwapigie makofi mengi sana hawa ndio wanaotekeleza ajenda ya kumtoa mama ndo kichwani katika maeneo mbalimbali ya nchi hii asanteni sana naongeleni kwa kazi leo ni siku yenu mfurahi lakini pia wajaja peke yao wamekuja na mameneja wa mikoa wa maji vijijini pamoja na mameneja wa wilaya naomba kwa umoja wetu tusimame na mgeni rasmi waweze kutuona popote pale tulipo regional managers ruasa na dms Yes, naomba tuwapigie makofi mengi sana hawa hapa. Hawa ndugu ngeni rasmi ndio wanaobeba ajenda ya kumtoa mama ndo kichwani kijijini. Na mheshimiwa waziri atasema makubwa aliyofanya. Lakini pia tunao washirika wetu wa maendeleo, wadau wa maendeleo popote mlipo development partners tunatambua uwepo wenu. Tunao World Bank, tunao AFD, tunao FDB, tunao Water Aid, tunao India, tunao UNICEF, German GIZ, German KFW, EU. Wengi sana badea what about mpo uh, please development partners may you all stand up so that the honorable guest of honor can see you naomba tuwapigie makofi mengi sana lakini pia tunao contractors hapa ambao tunafanya nao kazi contractors consultants please may you may you stand up naomba nao tuwapigie makofi mengi sana tunashirikiana nao 
Lakini tunao wadau wa sekta binafsi popote mlipo naomba msimame Asanteni sana yes na waona wakurugenza wa mabanki mbalimbali lakini pia mheshimiwa jambo la maji si jambo dogo Mheshimiwa naibu waziri mkuu sisi sekta ya maji hatuna shughuli ndogo leo tuko live hapa tuko live kupitia channel 10 lakini pia tuko live kupitia Wasafi TV lakini tunao waandishi wa habari wengi lakini kwa upekee mheshimiwa waziri amewaarika wadau wa mitandao ya kijamii kutoka mkoa wa Dar es wote wako hapa naomba msimame wale digital managers ambao wametoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kuunga mkono siku hii na mmekuwa mkisupport sana kazi ya mheshimiwa rais na sekta ya maji kwa ujumla na waona pale nyuma lakini pia tunaye wenyeji wetu ambaye sasa tuko katika ukumbi wake hapa kwa upekee naomba nitambulishe mstaik mea wa jiji la Dodoma ambaye pia ni, mwenye, ni mjumbe wa bodi yetu ya duasa naomba tumpigie makofi mengi sana ndugu mstaik mea tunatambua sana uwepo wako Mshumbe ni rasmi tunao pia wasanii lakini itakuwa ni surprise kwako tutawaona baadaye lakini tambua upo wenu ninyi wote mabibi na mabwana naomba mjipigie makofi mengi sana Mheshimiwa katika hawa wageni waliko tunao wenyeji ambao watumishi wote wa sekta ya maji wako hapa bila kusahau kwa mwaliko wa kipekee madereva wote wa Wizara ya Maji madereva mpo madereva mpo punga mkono kwa mgeni lazima tuweze kuwaona hawa nao wana jambo lao leo wanasema wanataka kumpa surprise waziri wao katika siku yake ya kuzaliwa lakini pia natambua wapo wenu ninyi wote mabibi na mabwana na wote ambao tunaungana pamoja bila kusahau wadau ambao tunashirikiana nao katika viwanda wasambazaji wetu wa mabumba na viwanda wote natambua wapo wenu na waona kwa mbali naomba tupunge mkono asanteni sana na bila kupoteza muda sasa nichukue fursa hii kumkaribisha katika jukwaa hili mtendaji mkuu wa Wizara ya Maji ambaye leo kwa mara ya kwanza katika urasmi huu anakuja kutoa salamu zake lakini pia ikiwa ni siku ya maji duniani naomba tumpigie makofi eneo stahili katibu mkuu wetu wa Wizara ya Maji Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mgeni rasmi naomba na mimi kabla sijaendelea na salamu naomba niongezee pale alipotoka kufanya utambulisho kaka yetu Gibson Aa, naomba pia niongezee tunatambua uwepo wa wakurugenzi wa mabonde popote mlipo naomba msimame tuna mabonde yetu tisa karibuni sana lakini pia naomba nitambue uwepo wa watumishi wote wa mamlaka pamoja na wizara ya maji na taasisi zake ziliopo katika kikao hiki popote mlipo simameni mheshimiwa mgeni rasmi aweze kuwaona Asanteni sana na shukuru na vile vile tunatambua uwepo wa wenye viti ilikuwa ni bodi za maji tumewaona lakini pia tuna bodi za mabonde popote mlipo pia wote kwa umoja wenu tunaomba msimame Asanteni sana karibuni Mheshimiwa mgeni rasmi awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aliyetujalia kukutana hapa leo tukiwa na afya njema na kwa namna ya kipekee ninayo heshima kubwa sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniteua kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maji Naamini katibu mkuu ni taasisi na Mheshimiwa Mgeni Rasmi umeshuhudia taasisi hii. Jeshi lote liko hapa, mikoani, wilayani, mamlaka, mabonde kwa pamoja na watumishi tunakamilisha sekta ya maji. Kwao tunamhakikishia Mheshimiwa Rais tutaenda kuifanya kazi yake kama alivyotuelekeza. pili kwa namna ya kipekee ninayo heshima kubwa pia kukukaribisha mheshimiwa Dr. Dr. Mashaka Biteko ambaye ni mgeni rasmi wetu leo katika hafla hii ya kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji nchini na siku ya maji duniani. Mheshimiwa mgeni rasmi maadhimisho ya kilele cha wiki ya maji na siku ya maji duniani hufanyika tarehe 22 Machi ya kila mwaka. Nchi yetu hufanya maadhimisho ya wiki ya maji kwa muda wa wiki moja ambapo huanzia tarehe sita na kuhitimisha tarehe mbili Machi ya kila mwaka. Wiki ya maji huadhimishwa kwa kufanya matukio mbalimbali ikiwemo kutoa elimu kwa wadau, kuweka mawe ya msingi kwenye miradi 
na kuzindua miradi pamoja na kufahamisha umma juu ya mafanikio yaliyopatikana katika utoaji wa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira na kujadili namna ya kutatua changamoto mbalimbali zilizopo katika sekta ya maji kauli mbiu ya dunia mwaka huu ni leveraging water for peace kauli mbiu, mbiu hii imetolewa na kuwa kauli mbiu ya taifa ambayo ni uhakika wa maji kwa amani na utulivu kauli mbiu hii inalenga kutambua mchango wa sekta ya maji katika kuleta amani na utulivu miongoni mwa jamii yetu Mheshimiwa mgeni rasmi focus ya wizara ni kuhakikisha mwaka 2025 at least tunafikisha 95% mjini ya upatikanaji wa huduma ya maji na 85% vijijini. Tunaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali na kwa sasa tuko asilimia sabini na tisa kwa asilimia tisini. Asilimia sabini na tisa ni kwa upande wa maji vijijini na asilimia tisini ni kwa upande wa maji mjini. Kwa idadi ya miradi ambayo tunaendelea kuitekeleza tunapenda kukutaarifu tukiwa tunakamilisha tuna kilele cha wiki ya maji tutatekeleza miradi hiyo na tutakapoikamilisha lengo letu lile la kufikisha 95 rasmi sambamba na utambulisho uliopita naomba pia nitambue uwepo wa MNEC wa, wa mkoa ambaye kwa siku ya leo anamwakilisha mwenyekiti wa sisi mkoa wetu wa Dodoma yuko pale nyuma anatupungia mkono sisi moye Mheshimiwa mgeni rasmi kwa ridhaa yako sasa naomba niweze kumkaribisha mwenyeji wetu katika mkoa huu wa Dodoma Mheshimiwa mkuu wa mkoa Rosemary Senyemula kwa ajili ya salamu. Karibu sana mkuu wa mkoa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wale wa Dodoma, Dodoma. Na wageni tunasema Dodoma fahari ya Watanzania. Dodoma. Kama mlivyoifaharisha leo Dodoma. Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wa maji, Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mheshimiwa Abdalla Ulega, waziri wa mifugo na uvuvi, mwandisi Mary Priska Mahundi, naibu waziri wa maji, mwandisi Mwajuma waziri wa Mwandisi Mwajuma Waziri, Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Ndugu Joseph Kilangi, Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Ndugu Kaspa Mumuya, Katibu Tawala Mkoa wa Dodoma, Comrade Mheshimiwa, maana huyu pia ni mwenyekiti wa Halmashauri ya Nayo yote, Comrade Mheshimiwa Donald Mejiti, Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa wa Dodoma waheshimiwa wakuu wa wilaya tulioko mahali hapa management ya wizara na viongozi wote mlioko mahali hapa wakuu wa taasisi na mamlaka za maji kuna makatibu tawala wa wilaya nimewaona pale kwa wachache viongozi wetu wa dini waheshimiwa mgeni rasmi naomba nitambue ni uwepo wa wageni wote kama walivyotambulishwa Mheshimiwa mgeni rasmi nitoe shukrani sana kwa Mwenyezi Mungu na tumrudishie utukufu kwa ajili ya siku hii ya baraka ambayo tunaiona katika mkoa wetu wa Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi pia nitoe shukrani sana kwa Wizara ya Maji kuamua kufanya shughuli hii katika jiji letu la Dodoma ambapo tunaona wageni wengi sana kutoka mikoa mbalimbali leo wako katika kuifaharisha Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi mkoa wa Dodoma uko salama na wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Nitumie nafasi hii kuwakaribisha sana wote ambao mmetoka nje ya mkoa wa Dodoma 
karibuni sana Dodoma ni salama na mambo mengi yanaendelea kutokea Mheshimiwa mgeni rasmi na mimi ni ungane na Watanzania wote kuendelea kumpongeza rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoendelea kuifanya lakini kutimiza miaka mitatu ya uongozi akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi ikiendelea kuwa salama na imara na ikiwa inaendelea kustawi katika sekta zote mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan tumpe maua yake Mheshimiwa mgeni rasmi nitumie nafasi hii pia kutoa pongezi nyingi kwako kwa kazi unaoendelea nayo katika nchi yetu tunashuhudia kwenye vyombo vya habari kila siku ukiwa katika mikoa lakini ni kuhakikishie kuwa maelekezo yote unayoyatoa ukiwa mahali popote ndani na nje ya Tanzania ukishataja kuwa mikoa ukitaja kuwa wilaya sisi tunachukua na kuendelea kuyafanyia kazi Mheshimiwa mgeni rasmi ni pongeze Wizara ya Maji Mheshimiwa Waziri wa Maji kwa kazi kubwa wanaoendelea kuifanya nchini lakini katika mkoa wetu wa Dodoma Ninapozungumzia leo maji tunafahamu Dodoma tunapata maji kwa viwango tofauti tofauti katika maeneo lakini mheshimiwa mgeni rasmi tunaiona juhudi kubwa inayofanywa na mheshimiwa rais ya kuhakikisha Dodoma inakuja kujitosheleza kwa maji. Tunaona juhudi kubwa ya Mheshimiwa Waziri kila siku akiangaika huku na huku kuona Dodoma inajitosheleza kwa maji pamoja na watendaji wote wa Wizara ya Maji. Na wametuwekea mipango ya muda mfupi, mipango ya muda wakati na muda mrefu. Lakini mipango ya muda wakati imeenda kurudisha matumaini makubwa kwa wana Dodoma ya kuchimba visima ambavyo vinaendelea kuchimba kwa muda mfupi mfupi na kuongeza upatikanaji wa maji katika jiji la Dodoma na mkoa wa Dodoma kwa ujumla lakini tunafahamu mpango wa Ziwa Victoria tunafahamu mpango wa Bwawa la Mzakwe na mingine mingi ambayo inaenda kukomboa wananchi wa Dodoma kuwa na uhakika wa kupata maji Mheshimiwa Waziri tunashukuru na kupongeza sana rais lakini tunashukuru na kupongeza sana viongozi wote na hasa wizara ya maji. Niwapongeze wizara ya maji kwa wiki hii ambayo mmeendelea kusherekea na tumeshirikiana katika shughuli mbalimbali wiki zima ikiwemo mambo ya kupanda miti na mengine kuhakikisha maji yanaendelea kupatikana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi kabla sijamaliza kuna jambo ambalo limekuwa tukiagizwa wakati wote na karibu viongozi wote tunaokutana nao swala la bonde la mzakwe nimeagizwa na mheshimiwa rais nimeagizwa na mheshimiwa makamu wa rais nimeagizwa na viongozi waziri mkuu na uenda na wewe leo ukatuagiza tena lakini naomba nikupe taarifa kuwa bonde la mzako mheshimiwa tunaendelea kushirikiana na wizara zote kiwemo wizara ya maji kiwemo wizara ya muungano na mazingira kuhakikisha bonde lile linaendelea kuhifadhiwa jambo lake lilikuwa na mambo mengi ya kufanyia kazi lakini sasa hivi kazi inayoendelea mheshimiwa naibu waziri mkuu ni kufuatilia na kujiridhisha watu walioingia ndani ya bonde ni wangapi wana maeneo ukubwa kiasi gani wana shughuli gani waliingia kwa namna gani walipataje yale maeneo kwa sababu lengo ni kwamba maeneo ya maji lazima yahifadhiwe na maelekezo yalikuwa inawezekana wote ambao wako ndani ya bonde watolewe Nishukuru sana wizara zote mbili kwa namna tunavyoshirikiana katika jambo hili muhimu na ni kuhakikishia mheshimiwa naibu waziri mkuu baada ya muda si mrefu tutaleta taarifa kwenu kama viongozi ili muweze kutoa maelekezo ya namna ya kufanya Mheshimiwa naibu waziri mkuu nimalizie kwa kumpongeza Mheshimiwa waziri wa maji happy birthday kwa siku yako ya kuzaliwa Inatokea mara chache kwa una shughuli yako ya kiserikali inaungana na jambo lako binafsi. Sasa na mimi nikasema ni mkuu mkoa na huyu mwananchi wangu yuko ndani ningetakiwa nije na keki ya birthday lakini nimesikia hapa hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwatakie mkutano mwema katika kipindi hiki ambacho tuko nacho leo. Karibuni sana Dodoma na Mungu awabariki sana. Makofi ya toshi kwa mkuu mkoa tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi na mistari 30. Namba moja kwa moja ni mkaribishie mwenyekiti wetu wa bodi ya maji taifa mhandisi Mbogo Futakamba. Katibu mkuu Emeritus. Karibu dakika mbili tafadhali. 
Asante mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Dota Mashaka Biteko naibu waziri mkuu mheshimiwa Hamidu Aweso waziri wa maji naibu waziri wa maji na mheshimiwa waziri walioambatana na mheshimiwa waziri kwanza wali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ndugu mgeni rasmi mimi ni sema wazi kwamba mimi ni mdau wa masuala ya maji na kwa sababu nimepewa muda mfupi wa kuzungumza nataka niseme mambo yafuatayo naomba kwenye hafla hii baada ya kuhakikisha kwamba kweli maji ni kila kitu basi naomba tusimame kwenye masuala hayo ya maji wazungu wanasema water security is a nation security kwa hiyo naamini mheshimiwa rais wetu mpendwa dr samia ameifanyia haki nchi yetu hii tunakwenda kwenye security kwenye usalama huu lakini pia mheshimiwa um, mgeni rasmi naomba tu mimi ni, ni mimi ni mwanasayansi kauli mbiu yetu ya mwaka uliopita wenzangu wa maji wanajua ilikuwa kuongeza kasi ya mabadiliko katika sekta ya maji kwa maendeleo endelevu ya uchumi na mwaka huu tumeingia kauli mbiu nyingine kabisa nzuri uhakika wa maji kwa amani na utulivu maana yake nini maana yake sasa mnakwenda kwenye usalama wa maji. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa uh, Rais kwa sababu ya graduating. Sisi wasomi maengineer tunapenda kupiga hatua. Kwa hiyo tumepiga hatua kuweka uh, na ni msimamo lakini sasa hivi Mheshimiwa Mgeni Rasmi na wewe ni shahidi ya MTC wa makatibu wakuu wote wananishambulia kwa sababu sikuwa na takwimu ambazo zilikuwa na justify mchango wa maji kwenye uchumi wa taifa lakini sasa ni kuambie kwa kwa kifua mbele sasa hivi tunaanza kupata takwimu kwa kushirikiana na wadau sasa hivi najua contribution ya water resources kwenye GDP kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi niseme na mimi nina furaha sana na namshukuru sana mheshimiwa waziri kwa kweli ni kijana wangu amefanya kazi kubwa sana na naibu wake Mungu awabariki kwa kazi nzuri baada ya kusema hayo nasema tuko pamoja maji yoye na moja maji tuendelee mbele asante sana asante mgeni rafiki asante mhandisi putakamba kwa kazi nzuri uliyofanya hasa naomba kwa niaba ya development partners ni mkaribishie birehema tukai mwakilishi wa wadau wa maendeleo dakika mbili tafadhali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Mheshimiwa mgeni rasmi uh, daktari Dr. Mashaka Biteko naibu waziri mkuu na waziri wa nishati uh, waziri wa maji Mheshimiwa Jumaa Weso waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais tunashughulikia mazingira Dr. Suleman Jafo Waziri Abdalla Ulega, Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi. All protocols observed. Guest of honor, I am reading the statement that was written by the Development Partners Group co-chairs. And the co-chairs are made of the World Bank Group and African Development Bank. Kwa hiyo nitaomba nizisome kwa lugha na maneno yaliyoandika ila kwa ufupi. Sitaisoma yote tutakukabidhi ili upate kuiona. Development Partner Group is an inclusive group of development partners. It was established way back in 2004. And member countries are multilateral institutions and countries represented by their embassies in Tanzania. The current members include the AFD, they are representing France, the African Development Bank, ADCF of South Korea, the European Union delegation, KFW and GIZ collectively representing Germany, UNICEF, the United States government, and the World Bank Group. So DPG Wash also welcomes other partners including Water Aid Group for the Partnership, SNV Water for People Water Mission, Shahidi Wamaji, WWF, World Vision, and many other international organizations that are in, in, in working in the water sector. Guest of honor, the DPG WASH members feel very privileged and proud to be associated with such a high-performing 
sector, the water sector. One key achievement of the water sector, and probably we think is a factor of success, is how stakeholders have been engaged since the very formative years of the water sector development in the early years of 2000. And I was privileged to be part of that process. We cherish that engagement and which has continued since then. Oh, sorry, referring <laughs> back to English. It has been a tradition of the Minister of Water since 2007 to convene stakeholders to reflect, to discuss, and to jointly plan development initiatives to advance Tanzania water sector. Stakeholders, together we celebrate sector achievements and seek solutions to challenges as one large family. And for that, we say thank you very much for the opportunity. Our guest of honor, uh, our guest of honor, we are pleased, first of all, to celebrate sector achievement that have been reported in the last years. I know you're trying to get up here to celebrate them. So we are cel celebrating three achievements for this year. First of all, the enhancing uh, the credit worthiness of the utilities, as this we know will reduce dependence on the main uh, budget, but also development of the monitoring and evaluation framework and also the improvement of the coordination of the multi-sectors that are investing or depending on the water sector and the forward-looking planning via the drafted Tanzania Water Investment Program. This is yet to be launched, but the DPG group applaud the government for thinking of something that is very comprehensive, something that really includes all other sectors, and we think once this is launched and adopted as a success of WSDP, we will be making quite long strides. And I echo the words of our chair that now we will know the economic value of water for the entire economy of the country. Without further ado, I know I have my two minutes. Thank you for allowing me an additional minute. We pledge our support. We'll continue to work with the ministry, guided by your leadership, to continue to collaborate with the sector. Asante sana mwishimio. Asante sana, our development partners. Another round of applause. Mwishima Mgin Rasmi, Ratiba Inofuata Sasa. Naomba niweze kumkaribisha mwenye kiti National Multi Sector Forum. Ndugu Habat Kashirila kwa ajili ya salam kutoka kwa dao wa sekta ya maji. Karibu sana, naomba tumsindikize kwa makofi. ungeni rasmi eh muda ni mdogo sana lakini nitasema kwa ufupi mimi ni mwenyekiti wa jukwaa la wadau tambuka salamu zangu zitakuwa fupi sana eh, katika kuadhimisha siku ya maji duniani nitambue uwepo wa weshimia wote lakini pia na wengine hapo tukao nyuma na wageni waliko eh Yukua mtambuka linashirikisha wadau kutoka sekta binafsi, asasi za kiraia na taasisi za kisekari. Majukumu makubwa pale ni kwenda hatugombani ila watu na changanua masora ya kisheria na kisera. E, na tukifanikiwa mara nyingi huwa tunaishauri bodi ya maji ya taifa, imshauri wazini. So katika mwaka huu uliopita tumefanya e, masuala kimsingi makubwa ya kujaribu kuangalia changamoto inayohusiana na uhaba wa rasilimali fedha lakini pia na mwingiliano wa kisera na kisheria ambayo inakuhamisha utekelezaji mzuri wa um, miradi yetu ya maji lakini pia na mastubiki matumizi stahiki ya umwagiliaji maji wa mazao ambayo huwa inaathiri sana upatikanaji wa maji kwa niaba ya wadau natoa wito kushirikiana sote kutatua vikwazo hivi kwa kuchangia mali na hali na mheshimiwa mgeni rasmi uhakika wa maji kama walivyosema wenzangu uh, kwa amani na utulivu ni simu ya mwaka huu jukwaa linachangia dhana hii kwa vitendo kwa kuhamasisha wajibu kwa kila raia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuwajibika kwenye usimamizi utunzaji na kuhifadhi rasilimali za maji ni kweli uhakika wa maji 
ni usalama wa taifa hili alipingiki naomba kutoa salamu ehe naomba tumpongeze sana bwana Kashirira kwa kuokoa muda na amenikumbusha Julius Caesar poshinda vita zake alisema maneno matatu tu then vid vinch i went i saw i conquered lakini wa haya nao wakaidaka wakasema wao walianza kabla nagenda nasinga na bwana hehe <laughs> wapigeni makofi mengi sana sana sasa nansi ya kina nani wanakuja hapa kwa dakika tatu tafadhali sekta ya maji imebarikiwa kweli kweli mzima vunde na hawa ni kwaya kutoka duwasa naomba tuwapigie makofi karibuni muweze kutupa burudani
fuck. Asante sana mwisho mgeni nasimi. Naona jamaa na miondoka mabadilika. Mwisho mgeni nasimi sasa naomba kwa ruhusa yako tuwalete waheshimiwa mawaziri. Wasalimie. Hawa ni mawaziri wa sekta. Naomba nikaribishe mheshimiwa Suleiman Jafo Mbunge ofisi ya makamu wa rais mazingira na muungano. Na huyu ndio anasema the fastest uh, speaker kwa upande wa wanasiasa karibu Majioye Daktar Samia Suru Hassan Oye Daktar Dr. Mashaka Biteko Oye Mheshimiwa mgeni rasmi Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktar Dr Mashaka Biteko na waziri wa nishati nchini mwetu Mheshimiwa Jumaa Wesu waziri wa maji Mheshimiwa Abdullah Ulega waziri wa mifugo na uvuvi Naomba nitambue uwepo wa naibu waziri dadangu Marifiska katibu mkuu viongozi wote mliokuwemo humu lakini mwenye mkoa wake mkuu wa mkoa wa Dodoma Naomba nitambue uwepo wa wakuu wa wilaya za kutoka mkoa wa Dodoma na wale ambao wamekaribishwa kutoka maeneo mbalimbali babibi na mabwana asalamu alaikum amani ya Mwenyezi Mungu uwe nanyi Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu mimi leo nimefarijika sana nimefarijika kwa sababu jambo hili la leo tunaenda kulifanya ambayo wewe ndio mgeni rasmi ni jambo kubwa sana kwa upande wetu tunakumbuka historia mwaka 1992 ambao mkutano wa kimataifa unaoshughulikia mazingira na maendeleo walifanya special recommendation ya kuanzisha siku ya maji duniani kwa umuhimu wake. Na tunashukuru azimio la namba 47 stroko 193 liwezesha sasa kutamka tarehe mbili machi kuwa siku ya maji duniani mkutano wa unga uliofanyika mwaka 1993. Mheshimiwa naibu waziri nafarijika sana. Kwa sababu katika upande wetu sisi upande wa mazingira jukumu la kuwepo la maji lazima tuweze kutunza mazingira. Na mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Wesu na mabodi yake mabonde yake yote ya, ya, ya maji. Tumeweza kushirikiana kwa karibu zaidi katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Unakumbuka Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ya kwamba serikali imeelekeza kupitia ilani ya chama cha mapinduzi ajenda ya utunzaji wa mazingira kwa kila halmashauri kupanda miti milioni moja pointi tano kwa lengo la kupanda miti milioni 276 kwa mwaka. Na hili 
Lengo ni nini? Tunapopata mazingira, mazingira yanapokuwa salama, maana yake na maji yatapatikana. Katika hili nimshukuru sana waziri wa maji. Tulipokuwa kulembea katika swala zima la kupanga mkakati wa pamoja jinsi gani wizara zetu hizi na taasisi zetu ziweze kushirikiana vizuri katika swala zima la ajenda la kutunza mazingira. Na hili ni shukuru sana kupitia mamlaka za serikali za mitaa. Katika malengo yale ya kupanda miti milioni 276 kwa mwaka, katika mwaka huu mheshimiwa naibu waziri mkuu, tayari miti milioni 266 iliweza kupanda katika mamlaka za serikali za mitaa. Ni washukuru sana wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwa sababu wao ni wanachagiza utekelezaji wa sela ya mazingira ya mwaka na moja. Lakini hata hivyo mwisho wa mzunguko naomba nikushukuru sana uwepo wako kwa sababu mimi wizara yangu na wizara yangu wesu katika kufanikisha utekelezaji wa miradi ya maji ni kuhakikishie katika swala la EIA utoaji wa vieti vinaotekeleza miradi ya mazingira wizara ya maji imejitahidi sana kufanya compliance ya upatikanaji wa vieti vya mazingira. Na naomba nikuhakishie mheshimiwa naibu waziri mkuu wao wala falkwa ambayo ni investment kubwa sana katika mkoa huu wetu wa Dodoma tayari ofisi ya makamu rais ilishatoa cheti cha tathmini ya athari kimazingira na tunashukuru sana leo hili wenzetu wizara ya maji wanafanya resource mobilization kupitia African Development Bank ninajua kwamba ajenda hii ikienda vizuri kwa ushirikiano huu tutaenda kutatua kabisa shida ya maji katika mkoa wetu wa Dodoma lakini kubwa mheshimiwa naibu waziri mkuu ni kwamba sisi tuna kampeni mbalimbali kiko kampeni ya soma na mti vijana wetu wa shule za msingi na sekondari na wale wa vyuo wakipanda miti katika maeneo mbalimbali kwa lengo la utunzaji wa mazingira ni mheshimiwa mheshimiwa waziri mkuu sisi jukumu letu ofisi ya makamu wa rais tutachagiza swala zima la utunzaji wa mazingira kwa lengo kubwa ni kwamba mazingira yakiwa salama na maji yatapatikana na mwisho wa siku uhayu wa viumbe na wanadamu hata na miti itaweza kuimarika kwa vile mazingira yametunzwa Mwisho wa leo mkuu mimi leo nimeamua kusema taratibu sana. Maana mavune amenizoea na nitaga supersonic speed katika kuongea. Sasa leo nimeamua kuzungumza taratibu sana kwa lengo kubwa kwamba leo ni siku ya maji. Baada ya machache sana kwa sababu najua mkutano huu ni wa kwako, naomba nitoe commitment ya ofisi ya makamu rais kwamba tutafanya kila liwekezalo katika swala zima la utunzaji wa mazingira katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunipa fursa ya kuongea machache sana. Asante sana mheshimiwa Jafo naomba tumsindikize kwa makofi anaporudi kukaa Mheshimiwa Mgeni Rasmi kwa ridhaa yako sasa naomba niweze kumkaribisha Mheshimiwa Abdala Ulega mbunge na waziri wa mifugo na uvuvi kwa ajili ya salamu akiwa anakuja hapa mbele amenikumbusha wengi wanapendaga kumuita mzee wa kitoweo naomba tumpigie makofi mengi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Hoye Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Daktari Joso Mashaka Biteko Mheshimiwa Waziri wa Maji Comrade Juma Aweso na Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Daktari Suleiman Jafo Ni viongozi wote mabibi na mabwana mtataki nizingatiwa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Nami niungane na wote kwanza kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu na mbili kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Sulu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya katika nchi yetu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu leo ni siku ya sherehe na kuazimisha wiki ya maji Wizara ya mifugo na uvuvi na Wizara ya maji ni pacha. Hakuna shughuli za uhakika za ufugaji ikiwa hakuna maji. Hakuna shughuli za uhakika za uvuvi ikiwa hakuna maji. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Nimesimama hapa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Sulu Hassan kwa maelekezo na miongozo yake hivi sasa wizara ya maji katika miradi mikubwa wanayoitekeleza eneo ambalo lina wafugaji hawaachi kuweka matoleo 
kama vile embouts na sehemu zingine za kunyweshea mifugo. Tumesimama hapa kwa heshima kubwa na taadhima kutoa shukurani hiyo. Ninayo mifano thabiti uko mfano wa mradi mkubwa wa Longido lakini vile vile katika bonde la Wami Ruvu or Crestmate na kwingineko wamefanya hivi na ningeendelea kuwaomba Mheshimiwa Waziri na timu yake ya watendaji waendelee kutusaidia katika kuhakikisha kwamba katika kila mradi wa maji basi wazingatie ama waendelee kuzingatia uwepo wa huduma ya mifugo pia Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu baada ya kuyasema haya ninawatakia shughuli njema na kuwatakia kila laheri katika kumtua mama ndo kichwani asanteni sana Asante sana. Naomba tumpigie makofi tena. Mheshimiwa mgeni rasmi huku kwenye sekta ya maji ni kazi na dawa. Na dawa yenyewe ni burudani. Mabibi na mabwana naomba sasa niweze kumkaribisha mtaalamu mkali wa Singeli ndugu yetu Shoro Mwamba kwa ajili ya burudani. Naomba tumlete na makofi mengi. Afu naruhusiwa kucheza siku hii muhimu sana ya maadhimisho ya kilele cha wiki ya maji. Karibu Shoro Mwamba. Vijana 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 mpo. Twende vijana twende sasa. Ninasikia makofi, piga makofi vijana. Asipiga makofi piga. Watania piga. Piga makofi. Unaruhusiwa kusimama. Tafadhali tusimame. sana. Ya kabla hatujamleta tena katu mkuu naomba sasa nichukue nafasi kumkaribisha mheshimiwa 
Donald Mejiti kwa niaba ya chama cha mapinduzi wao ndio custodian wa ilani yetu ya uchaguzi aseme asalimie kwa dakika mbili leta salamu za chama Shalom mwamba karibu sana nasikia kuna mambo mazito hapa mbele na baada ya kupokea na mimi nitakusindikiza Naomba tumpigie makofi tunashukuru sana kwa burudani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mbele rasmi chama cha mapinduzi mkoa wa Dodoma. Tunaridhishwa sana na kazi zilizofanyika ndani ya miaka mitatu kuhusu huduma ya maji kwa mkoa wetu wa Dodoma. Miaka hii mitatu huduma ya utoaji wa maji kwenye mkoa wetu imeongezeka na kwa ushahidi hata mimi kijiji nilichozaliwa kimepata maji mwaka jana na wewe unajua kule kuna babu zako kwa hivyo wanashukuru sana serikali lakini pia kwa mji wetu wa Dodoma kazi inaendelea vizuri duasa wamekuwa ni watu wazuri wanaotualika chama cha mapinduzi kushuhudia kazi ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi mwaka jana naibu waziri wakati una unafanya ziara kule nchuka tulikuwa pamoja yote hii ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwenye mji wetu kuhakikisha maji yanapatikana lakini tumeshuhudia pia mwaka jana miradi miwili mikubwa miradi wa kwanza ilikuwa ni wa mfumo wa majitaka ambapo mhandisi mshauri nadhani alisaini mkataba mkubwa sana kwa ajili ya majitaka hapa mjini Dodoma lakini pia mradi wa pili kuwa nadhani ni usanifu kule falu kwa bao la falukwa yote haya yanafanyika kwa maana ya dhamira njema ya masamia kuhakikisha kwamba wananchi wa Dodoma mkoa wa Dodoma na mji wa Dodoma unakuwa na uhakika wa kupata maji tunashukuru sana serikali kwa ni imani yetu wananchi na wanasisi mtutaendea kuiunga serikali ya masamia kwa sababu kazi ya kuleta huduma ya maji inaendelea vizuri na washukuru sana ndugu mgeni rasmi bila kupoteza muda tunalo jambo kubwa na muhimu ambalo tulitamani siku ya leo uweze kuliona tumekuandalia wewe lakini tumewaandalia wa Tanzania wote wanaofuatilia siku hii azimu na muhimu duniani siku ya maji ninaomba sasa ikakutafakarisha na sisi wote itufikirishe na ituonyeshe safari ya mageuzi na kazi kubwa ambayo imeendelea kufanyika katika sekta hii ya maji kazi ambayo inaongozwa na rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan. Dr. Samia Suluh Hassan, oye. Mheshimiwa Dr. Biteko, oye. Ndugu naibu waziri mkuu kwa ridha yako, nitahesabu tatu, mbili, moja. Karibu. Ndani ya kipindi cha miaka mitatu, napitia taarifa katika jarida maarufu duniani lenye kichwa cha habari kinachosema Tanzania ni nchi ya kwanza kwa furaha barani Afrika na ya tatu duniani nikajivuta zaidi kwa ndani kupata kilichomo namwambia mheshimiwa rais kwamba kwa kweli mtufikishie salamu zake pake kwa kazi ambayo ametufanyia sisi wanawake tazama kama mimi ni mzee kufika mtoni ilikuwa ni kazi kwa hii hii ni baraka ambayo kwangu mimi sikutegemea Tumekuza watoto katika kuhangaika, utafuta huku na huku maji kwa kweli inakuwa shida. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, ametoa neema kwa mwanamke wetu ambaye anajua shida ya wana mama. Kwa hiyo nashukuru sana jamani mtufikie salamu zetu. Tutende pesa magoti mbele yake. Ilikuwa ni machi 19 ya mwaka 2021, siku ambayo serikali ya awamu sita ilipoingia madarakani. Nitaimenda na kuitokea katika jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria Machi 19 imefuta kumbukumbu ya kuweka foleni kwenye chemchemo asubuhi mpaka jioni. Kumbukumbu ya kina mama na watoto wa kike kutoka usiku na kurudi mchana wa jua kali wakiwa na ndoo moja kichwani walioitoa umbali wa kilomita kadhaa. Shida ya maji ilivunja ndoa nyingi na kusababisha mabinti wengi kukatisha masomo kutokana na mimba zisizotarajiwa na vifo vingi kwa kushambuliwa na wanyama wakali kwani maji ilikuwa ni adha ambayo huwezi kuisimulia bila kuwa na maumivu.
tukiwa tunaadhimisha kilele cha siku ya maji duniani na mama yetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan kwa moyo wa dhati anaendelea na adhma ya kumtua mama ndoo kichwani kwa kuhakikisha maji yanakuwa si sababu tena katika kukwamisha shughuli za maendeleo kwa kutenga fedha nyingi kukamilisha miradi ya maji itakayofuta vilio vya akina mama Tanzania nzima tunaendelea kufanya uwekezaji mkubwa ule tuwezesha kukamilisha miradi 506 ikiwemo 436 ya vijijini na sabini ya mijini yenye uwezo wa kudumia wananchi milioni tano laki saba msidane miatatu wa rubaini. Wizara ya maji imeendelea kuonesha na kutafsiri kwa vitendo kuwa uhakika wa maji kwa amani na utulivu ni dhahiri kuwa serikali ya wao ya sita imekamilisha miradi ya maji nchi nzima hata ile iliyokwama na kuitwa miradi kichefu chefu kwa kuanzia mkoa ni Mara, Mugango, Kiabakari hadi Butiama kwa baba wa taifa kule mama amepeleka maji ya kutosha wilaya ya Bunda chujio la Nyabehu limekamilika sogea upande wa mkoa wa Mwanza upo mradi wa Butimba mradi wa maji Tinde Shelui umekamilika mradi wa Same Mwanga nao umekamilika leo tumefanikisha mradi wa maji Mugumu Serengeti mradi wa Matamba Shinyanga na miradi mingine 177 iliyokuwa ni migumu kukamilika sasa mambo ni bambam ile tarehe 22 Aprili 2021 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza akilihutubia bunge kwa sauti ya mamlaka ikasema ukinizingua tutazinguana Miradi mingi imekuwa ikitekelezwa kwa kutumia fedha nyingi lakini baada ya muda mfupi maji hayapatikani na kwenda kufanya mabadiliko makubwa ya maengineer wa maji huko kwenye mikoa na katika hilo nataka nimwambie waziri wa maji ile kauli yako ambayo nami nilikopa kwako unayowaambia wenzio ukinizungua tutazinguana inarudi kwako imetimia miaka mitatu ya uongozi wako ni mwaka wa tatu tunaadhimisha siku ya maji duniani ndani ya serikali ya awamu ya sita haikuwa rahisi katika kufika tulipo sasa wizara ilianza kuhakikisha kila mmoja anaondoa babaishaji kwa kazi aliyopewa maana ilifika wakati pesa zinatolewa na miradi haikamiliki kazi umefanya asilimia ngapi kwa hesabu zangu ni asilimia 33 wewe kazi imefanyika asilimia ngapi kwa nini mnasema asilimia sasa tatu? Wewe jafanya? Niambie kazi zinazokuwa kufanya. Establishment of a temporary camp house ina milioni saba ile pale mheshimiwa. Pesa huyu bwana mbona amelipa nyingi? Kuliko kazi yenyewe inofanyika kwa akili tu ya kawaida hapo unauliza hilo bwana walikuwa wapi? Kwa hiyo hapa kuna uhuni tusidii kwa hivyo bwana. Huyu karate huyu mzee Ilifika wakati boda boda nazo zikahusika kusaka vyanzo vya maji. Hakujulikana waziri wala mtumishi wa kawaida. Wote wakapanda boda boda. Hatukuweza kuwavumilia kwa waridifu wa vyanzo vya maji. Hatukujali mvua, tuliamini kufikisha maji kwa wananchi ni baraka kwa Mwenyezi Mungu. Ilifika wakati bila uoga, waziri akatembezwa kwa miguu kwa umbali wa kilomita kadhaa kutafuta mradi uliyoshalipiwa fedha na haukuonekana hii ilikuwa ni kigoma nilipokusimamisha nikauliza watu wetu hapo huu mradi una tatizo gani nakumbuka maneno ambayo wanajibu kwamba mheshimiwa si tatizo letu hapa tukipata tenti yaani umeisha hawa watu si wakucheka nao sisi wananchi wote na mimi waziri na waheshimiwa bunge na viongozi tutatembea kituo kwa kituo kuhakikisha vituo 20 vinatoa maji tumefanikisha mradi wa kiaka bunazi tumefanikisha mradi wa maji orchestrament wile yaani si manjiro katika kufikia adhimu ya serikali ya awamu ya sita ya kuwapatia wananchi huduma ya maji safi na salama na kuiwezesha nchi yetu kuendelea kukua kiuchumi wizara ya maji inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maji kwa kuzingatia mpango na maazimio ya maendeleo ya ndani na nje nchi ikiwemo dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2016 2030 ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi CCM ya mwaka 2025 na ahadi mbalimbali za viongozi wa kitaifa ambao wanatakiwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi waishio vijijini kufika 85% 
na zaidi ya 95% kwa mijini. Napiga Jumamosi na ufata. Nimezwa? Kwa sisi tunaenda kula Christmas na mwaka mpya maji yanatoka. Si ndio ushuru? Naomba ndio tena. Si tunaenda kula Christmas na mwaka mpya maji yanatoka. Si ndio mshuru wao? Katika kipindi cha kuanzia mwezi Machi 2021 hadi Disemba 2023 chini ya serikali ya awamu ya sita upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama vijijini imeongezeka kutoka wastani wa 70.1 hadi 79.6 upatikanaji wa huduma ya maji kwa upande wa mijini umeongezeka kutoka kwa wastani wa 84 hadi wastani wa 88 miji yote ambayo miradi hii inaendelea kwa tabora uko mbele kiutekelezaji na hata ukiangalia ukiwa unaweza kufuatilia flow ya mabomba mabomba yako mengi ukiwa unaelekea urambo mshauri kwa sababu ya muda ungeweza kuona mabomba yalivyojazwa huko katika vipengele tofauti tofauti mpaka urambo na tukiona utekelezaji wake hauna mipango sisi tutamuondoa wende kesa ukachimba kisima lakini wende magamba wende ukachimba kisima wana magamba na wana kesa waweza kupata huduma mali safi salama na nyenyekezo hadi sasa jumla ya miradi 1633 ya usambazaji maji imekamilika na kuanza kutoa huduma kwa wananchi waishio katika vijiji 2534 ambapo ni jumla ya shilingi bilioni 401 milioni 544 laki 5 na 8623 zimetumika kugaramia miradi hiyo tumejenga miradi kwenye vijiji ya tamaa bilioni 26 vijiji ambavyo vilikuwa na shida ya maji na ngombe huko masafarale mandawa na nganga huko leo wanapata maji Benki ya Dunia kupitia sekta ya maji ikaitangaza Tanzania kuwa kinara mashariki na kusini mwa Afrika na dunia kati ya nchi hamsini pamoja na maagizo ya rais kumtua mama ndoo kichwani Naomba nikupeso dadini kukukaribisha leo na kukusikitisha katika hii mkuu mtoro wa kijiji wetu. Mtoro huu unaonyesha kwamba kuna impact yetu magamba ambayo hapa ilionekana. Lakini maji yanatolewa kule yanaletwa kwa bomba hizi ya dalita ya tatu na mia nne. Tunaeleke ni unity utaenda kuiona sisi pale. Ili aeleke ni unity kazi yake ni kutuja IM kama maji yanakuwa yanachanga moto inasaidia yangeweza yasikamilike bila ya kuhakikisha ulinzi wa rasilimali za maji ndipo hapa tunasema uhakika wa maji kwa amani na utulivu na kumbuka kulinda rasilimali za maji maana hapa ndipo kwenye uhakika wa kupata huduma ya maji safi na salama hapa ndipo kwenye uhakika wa utekelezaji wa miradi haikuwa kazi nyepesi kufanya mabadiliko ya rasilimali za maji kwa kuwapo wakurugenzi wa mabonde yote tisa nchini meno mapya na yenye makali ya kusimamia vyanzo vya maji na kufuatia kwa maagizo makali kwa wakurugenzi wa mabonde wasikae ofisini bali wakashinde katika vyanzo vya maji ninaoelekeza wataalamu wote wa mabonde kushirikisha jamii juu ya ulindaji na utunzaji wa vyanzo vyetu vya maji hapa mmefanikiwa ongeleni sana na Mungu afanye yapo mafanikio makubwa katika rasilimali za maji wao la mwalimu Nyerere lilipaswa kujaa kwa miaka mitatu kwa bajeti iliyotengewa katika ulindaji wa vyanzo bwa lile limejaa ndani ya mwaka mmoja ngombe hawa kaushi maji mtoni kulikuwa na uharibifu mkubwa wa vyanzo vya maji kwa makundi makubwa ya mifugo kupelekwa mtoni leo hii tunapozungumzia wafugaji wamejengewa mabirika makubwa ya kunyoshea mifugo maji bodi za maji za mabonde zimefanya kazi kubwa kushirikiana na sekta mtambuka kama kilimo madini mazingira na mifugo kwa kuandara mani bora za matumizi ya ardhi hii yote ni kuhakikisha kuwa vyanzo vinabaki salama bodi za maji na mabonde zimekataa kuwa kikwazo kupitia fedha mbalimbali za maendeleo wanazopata wameanzisha mifumo ya utabiri wa mafuriko kuzuia madhara zaidi ya sitokee katika makazi na uharibifu kwa kutoa taarifa za awali na mapema kabisa kwa mamlaka mbalimbali na vyombo vya habari Bodi za maji na mabonde zimeshiriki moja kwa moja kuinua maisha ya wakazi wanaozunguka katika vyanzo badala ya kufanya shughuli za uharibifu wamefundishwa mbinu mbadala ya kuwa rafiki 
na vyanzo vya maji kama ufugaji wa nyuki kwa kipindi cha miaka mitatu ya serikali ya awamu ya sita tayari kumeandaliwa mipango ya uhifadhi wa vidakio vya maji nchini catchment conservation plan kwa mabonde yote tisa inayotarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 15 kuanzia mwaka 2021 hadi 2035 ili kuimarisha uhifadhi na utunzaji wa vyanzo vya maji nchini chanzo hiki ni cha mimi na wewe na vizazi vijavyo tukifanya vyema tutaepuka yale mabadiliko ya tabia ya nchi hadi sasa jumla ya vyanzo vya maji tisa vimetangazwa kwenye gazeti la serikali kuwa maeneo tengefu ya hifadhi ya maji ambapo jumla ya vituo 1265 vimekuwa vikitumika katika ufuatiliaji wa mwenendo wa maji nchini mheshimiwa rais kwa miaka yote rasilimali za maji hazikupewa kipaumbele ndani ya miaka hii mitatu ofisi za rasilimali za maji umezipa nguvu kubwa sana na kutengewa mafungu ya utekelezaji kuhakikisha uhakika wa maji kwa amani na utulivu kumekuwa na ongezeko la mtandao wa maabara za ubora wa maji zikiwemo maabara saba zenye ithibati ambazo ni Singida, Shinyanga, Kigoma, Bukoba, Musoma, Dar es Salaam na Mwanza Tanzania tulikuwa na upotevu mkubwa wa maji ya mvua yalikuwa yakienda baharini na kwenye maziwa makuu. Serikali ikasema hapana. Maji haya ni lazima yavunwe. Ni lazima yaje kutumika pale ambapo kutakuwa na uhitaji. Tu ya hifadhi. Hapa serikali ikaanza ujenzi wa bwawa la Kidunda mkoani Morogoro kwa gharama ya shilingi bilioni 329.47 linatarajia kupunguza changamoto ya kupungua kwa maji katika mto Ruvu ambao ni chanzo kikuu cha maji cha mkoa wa Dar es Salaam na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani. Aidha utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la Farkwa na mtambo wa kusafisha na kutibu maji nao umeanza. Utekelezaji wa miradi ya maji unahitaji uhakika wa maji kupitia ofisi ya makamu rais ikaja na agizo lenye kuhitaji utekelezaji wa haraka wa usimamizi wa vyanzo kwa kuhakikisha miti milioni moja na laki tano inapandwa kila mkoa. Kiutawala ya serikali ya wami ya sita imetenga na kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 22 milioni 957 laki 343341.80 za ujenzi wa jengo jipya la Wizara ya Maji katika mji wa serikali wa Mtumba jijini Dodoma ambalo ujenzi wake umekamilika na kuanza kutumika leo nimekaa hapa kila mmoja hana tena malalamiko ya upatikanaji wa maji waliopata wamepata na wasiopata miradi inaendelea kila kona ili wapate hata wafuatiliaji wa miradi nao wanazungumza sekta iliyofanya vizuri zaidi ni sekta ya maji. Maji yanapatikana fedha zinazozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozoz
pamoja na kazi nyingi ambazo mheshimiwa Mgeni Nelson mmeziona nikitoka kustahili kushukuru kwa kutazama na sasa ni muombe katibu mkuu wa Wizara ya Maji kwa ajili ya ujumbe maalum ambao wameuandaa baada ya hapo tuweze kupata salamu za viongozi wetu wakuu tunapoelekea ukingoni mwa shughuli yetu kama tumpigie makofi mengi sana injinia mwalimu waziri Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Waziri wa Maji, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, Mheshimiwa Waziri wa Mazingira, Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa wa CCM mkoa wa Dodoma, ndugu wa Alikwa, mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi kama ulivyotoka kutazama makala fupi inayoonyesha Wizara ya Maji sekta yetu tulikotoka na tulipo na tunakotaka kuelekea lakini pia tunatambua Wizara yetu ya Maji inashughulika sana kuhakikisha inamtoa mama ndo kichwani katika kuadhimisha kilele cha wiki ya maji mwaka huu tumetambua pia jitihada za wanawake mbali mbali ukiachia juhudi za serikali za kuendelea kumtoa mama ndo kichwani lakini kama wanawake wa sekta ya maji pamoja na kushirikiana na wabunge wanawake tukiongozwa na mheshimiwa naibu waziri wa maji pia tumeweza kufanya kazi kubwa ya kuhakikisha maeneo ambayo hayana huduma ya maji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kama alternative project financing tukaweza kufanya uchimbaji wa visima pamoja na kuweka point source na kuhakikisha wananchi wa maeneo hayo ambao tulikuwa kama serikali hatujafikia wameweza kupata huduma ya maji. Maeneo hayo tumegusa Urambo, tumegusa Kasulu, Kibondo, Mbarali, Momba, uh, Lindi, Jimbo la Mchinga kwa Mheshimiwa Mama Salma na Mtwara pia ni wala vijijini na Iringa katika hizo wilaya kuna baadhi ya vijiji ambavyo tumegusa kwa ruhusa yako nilikuwa naomba kwa uchache pia tuweze kuona makala ndogo ili uweze ku, kuona jitihada za wanawake wa sekta ya maji wakishirikiana na wadau mbalimbali mwanamke ni kama kile kimajani ya chai kile cha karatasi ukikiona hivi utakidharau lakini huwezi kujua nguvu yake mpaka ukiweke kwenye maji ya moto Itatoa rangi mpaka useme hapa basi imetosha. Maji ni rasilimali muhimu kwa ajili ya ustawi wa jamii na maendeleo kwa ujumla. Amani haitawali pahali pasipo na maji. Maji yanapokuwa ya uhakika yanawahakikishia wanawake uwezo kwa kwa muda wa kufanya kazi ndani ya mwaka. Serikali kupitia mpango wa tatu wa WSDP imeadhimia kuwajumuisha wanawake moja kwa moja katika ngazi za maamuzi yanahusisha upatikanaji wa huduma za maji na usafi wa mazingira kufikia asilimia 30 ifikapo mwaka 2025 ndugu zangu tukiwa kwenye jambo letu tunaweza kufanya anaia hapa mgeni wakati anaingia yeye ni vijiji sita pekee vilikuwa vinapata huduma ya maji safi na salama lakini kwa kazi yake na mheshimiwa rais namna ambavyo amedhamiria kuhakikisha kutoa ndo mama kichwani kutoka sita miaka mitatu tumeweza kufika zaidi ya vijiji 30 vya uhakika maji yanatoka serikali inaongozwa na daktari Samia Sulu Hassan Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imedhamiria kutatua adha upatikanaji wa maji 
kumtua mama ndoa kichwani kwa asilimia 85 vijijini na 95 mijini ifikapo mwaka 2025 msemo unaosema wanawake wakiwezeshwa wanaweza hakika umetimia katika sekta ya maji wanawake viongozi wamedhamiria kumtua mama ndoa kichwani kwa kuipa kipaumbele miradi ya maji ili kuhakikisha wanamfikia kila mwanamke kwa huduma ya maji safi na salama na kuokoa muda ambao wakina mama wanatumia kutafuta maji na badala yake kutumia muda huo kujiendeleza kiuchumi na kiafya wakina mama mko huu ndio wakati wengu sasa wa kwenda kushiriki shambani na wababa Wizara ya maji inatumaini kwamba ushirikishwaji wa wanawake utaongezeka katika kufanya maamuzi kuhusiana na utunzaji wa vyanzo vya maji kwa kuzingatia mahitaji ya wanawake kupitia mradi huu wa uchimbaji visima kwenye maeneo saba hivyo jumla ya wananchi 22000 watanufaika na visima hivyo saba vilivyokwisha kuchimbwa sisi wa maana ndio watafutaji wa maji sisi wa maana kwa muda mrefu tumepata shida lakini kwa awamu ya sita mama mwanamke shukrani kujasiri rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameweza kutoa mradi wa wanawake ameachilia maji kila uendapo wanawake wameweza tena wameweza sana maeneo yalionufaika na uchimbaji wa mradi wa visima ni pamoja na mkoa wa Songwe, Halmashauri ya Wilaya ya Momba, Kata ya Ndaramo, Kijiji cha Ipumpila, Mbeya, Wilaya ya Mbarali, Kata ya Kongolo, Kijiji cha Azimio, Kitongoji cha Kongolo, Mkoa wa Iringa, Wilaya ya Kilolo, Kata ya Ruaha Mbuyuni, Kijiji cha Mtandika. Tunashukuru sana kwanza wizara kuona umuhimu katika wiki ya maji kuhakikisha kwamba tunatafuta kijiji chenye changamoto kubwa sana ya maji ili wapatiwe maji. Na mtandika ni kati ya maeneo ambayo yana changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa maji. Kwa maeneo ambayo maji yalikuwa historia sasa hivi wanafungua maji kutoka bombani wanawake wa Wizara ya Maji hakika wameamua. Mkoa wa Dodoma Wilaya Bahi kata ya Chibelela kijiji cha Chibelela tunategemea baada ya kukamilika tajengo mzunguo ambayo inategemea kuhudumia wananchi Mkoa wa Ruvuma Wilaya ya Songea Wilaya ya Nyasa kata ya Mpepo kijiji cha Ruhindo Mkoa wa Tabora Wilaya ya Urambo kata ya Usoke Mkoa wa Kigoma katika wilaya ya Kibondo. Tumejitahidi lakini tuendelee kuongeza ipo. Wizara ya Maji inaadhimisha kilele cha siku ya maji kwa mwaka 2024 kuhakika wa maji kwa amani na utulivu na wanawake wa sekta ya maji wameamua na wameweza. Wanawake wa Wizara ya Maji, kia moja mboletu tunaweza. Wewe huyo ndio mwanamke Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi na kwa niaba ya wanawake wa sekta ya maji tunajua palipo mwanamke kwenye mafanikio ni maana kuna mwanaume tunashukuru ushirikiano wenu wote RNs DNs wa kurugenzi wa mamlaka kwa pamoja wanawake tumetoa idea lakini imesaidia kuongeza hali ya upatikanaji wa maji katika hayo maeneo ndani ya wiki ya maji asanteni sana Ah hii nimelipa faraja Palipo na maendeleo ya mwanamke na mwanaume yupo 
akina mama piga makofu mengi na vigelegele tafadhali na mwaka huu ndio ilikuwa tarehe nane na kumbaka kwa ni siku ya wanawake hey, ilikuwa ni kazi kubwa kule kule chamino na mimi nilikuepo hapo tulikuwa kama wanaume watano tu tulipata shida sana lakini tukafarijika mwisho mgeni rasmi sasa nataka tuandae ili uweze kutoa hotuba yako <coughs> na sasa bila kupoteza muda ni kuombe balozi mpoto sogea sasa tufanye ile kazi lakini shukuru sana wizara ya maji majina yao ni mazuri kuza mtoto muite maji makonde moja alikuwa ndo batiza mtoto sasa kamati ya bodi ya wakurugenzi ya ura engineer muhava ili aweze kumkaribisha atasema ma, ma, maneno machache na kumkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya kufunga uh, mkurugenzi mkuu karibu ndugu mgeni rasmi mwandisi mwajuma waziri katibu mkuu wa wizara ya maji ndugu mkosi muhava mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya ura na mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa naibu waziri mkuu kazi imefanyika kazi imeponekana Mheshimiwa Samia tunampongeza comrade aweso tunakupongeza watendaji wa wizara ya maji naomba tujipigie makofi mengi sana Mheshimiwa naibu waziri mkuu nataka niongee kwa ufupi sana Nilikusikia katika hadithi zako uliwahi kusema akifanikiwa mtu wa nyumbani Tanzania watu wanakataa lakini akifanikiwa mgeni mzungu watu wanaona ndio sawa sawa lakini kwa Tanzania kwenye wizara ya maji imekwenda kinyume sana hadithi ya maji kakaangu aweso ana formula yake moja inasema ushirikishwaji yeye anasema peke yake hawezi bila watendaji wa wizara ya maji. Kwa hiyo anasema bila watendaji wa wizara ya maji hawezi. Na ndio maana kazi inafanyika. Mheshimiwa, napotaka kusema hivi sasa unavyoona. Hivi sasa katika utekelezaji wa miradi ya maji, katika vijiji tumeshatekeleza miradi 1633 katika vijiji 2000 639 ambapo jumla ya vijiji 1939 vimetekelezwa na vinatoa maji na vimepata maji lakini mheshimiwa katika mjini tumetekeleza miradi 1123223 ambayo wananchi milioni sita laki 736 wamepata maji mradi wa kiwakari kwa Butiamba mradi wa bilioni 70 umekamilika unatoa maji kutimba umekamilika wananchi zaidi ya laki nne wanapata maji. Butiama mradi umekamilika. Okasmet mradi umekamilika. Tunasema kazi imefanyika, kazi tunaiona. Aweso, mimi nasema katika siku ya maji. Mheshimiwa Katibu Mkuu hongera. Dadangu please kaongera. Leo kwa sababu ilikuwa ni kwa sababu ya haraka na udharura, lakini hadithi ya maji ni kubwa itoshe kwamba kazi imefanyika kazi tumeiona na mheshimiwa waziri wa maji amezaliwa leo siku ya maji I'm 
kayetu na naibu waziri mkuu doto biteko oye na sisi oye tujipigie makofi mengi sana 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 mheshimiwa wa mgeni rasmi kwa sababu ya muda naomba niseme itifaki imezingatiwa kwa ruhusa yako mheshimiwa naibu waziri mkuu na ni mgeni rasmi katika shughuli hii muhimu sana tunawakilishi kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tunaye mkurugenzi wa zawa daktari dada yangu Salha Mohamed Kasim lakini pia tuna katibu mkuu wa wizara ya maji nishati na madini kaka yangu na ndugu yangu Joseph Kilangi kwa niaba ya, waziza, ya waziri wamekuja hapa kujumuika nasi kwa ruhusa yako mheshimiwa ni muombe mheshimiwa katibu mkuu aje kutuma salamu katika shughuli yetu hii muhimu sana sana Mheshimiwa mgeni rasmi waheshimiwa wote meza kuu ndugu zangu wote tulialikwa naomba niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa waziri wetu bosi wetu mheshimiwa Juma nikushukuru sana kwa kunipa nafasi hii fupi lakini kwa vile muda ni umetuacha mkono kidogo nisingependa niseme sana lakini zaidi ya yote nikushukuru sana lakini washukuru Wizara nzima ya maji ambayo wewe mheshimiwa unaiongoza kwa kuweza kutualika na nimeamua kuja na wenzangu ili kuja kuwaunga mkono shughuli hii ni yetu yote sote sisi binafsi leo hii tulikuwa na shughuli kule Zanzibar lakini kasema hapana tulikuwa tunafungua mradi mmoja wa maji kule Pemba lakini nikajaribu kumshawishi waziri wangu ambaye ndo pacha wako kwamba tumealikwa kule na ile ni jambo ni kubwa sana la jamhuri tusitishe ya kwetu tuende tukawaunge mkono wenzetu <tos> bahati njema bosi wangu mheshimu waziri ushauri wangu aliukubali na kakubali kasema basi nenda Dodoma ukirudi Jumatatu tuendee na ratiba zetu. Kwa hiyo Jumatatu na sisi tutakuwa na uzinduzi 
e, wa mradi mmoja wa maji kule Pemba ambayo ilikuwa ni sehemu ya kusherekea e, wiki ya maji. Lakini tuseme tu sisi Wizara ya Maji Zanzibar na Wizara ya Maji SMT kwa kweli tunashirikiana kweli kweli. Tunashirikiana kweli kweli. Ukiachia mbali mambo ya kuingia mkataba wa MOU lakini hata kama MOU isinge kuwepo tungeendelea kushirikiana tu. Vivyo tutakavyokuwa. Wataalamu wako mheshimiwa waziri wanakuja Zanzibar na wanatusaidia sana na tunapata mashirikiano makubwa katika sehemu zako zote kadri tunavyokuwa tunahitaji. Na nimshukuru sana katibu mkuu mpya na nimpongeze pia katibu mkuu mwenzangu kwa kuteuliwa. Ameonekana anafaa na nimpe uhakika tu kwamba nitakupa ushirikiano kwa upande wa Zanzibar kadri ambavyo utakavyoona inafaa na sisi tuko pale na wewe tukukaribisha Zanzibar wakati wote na kinachojiri huku e, bara basi tunaomba na kule Zanzibar kiendelee hii ni nchi yetu moja jamhuri ya muungano wa Tanzania lazima tuitumikie kwa mheshimiwa e, naibu waziri mkuu ni kuhakikishie tu kwamba sisi tupo tayari watumishi wako na tutaendelea kupokea maelekezo kutoka kwako na niwapongeze sana mheshimiwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini pia na mheshimiwa rais wa Zanzibar dr Huseni kwa jinsi ambavyo wanaendelea kutongoza na kutupa miongozo yao na kwa kweli wanaupiga mwingi mheshimiwa naibu waziri mkuu ni kushukuru na ni kushukuru sana e, waziri wa maji asante sana mheshimiwa Mgeni rasmi kwa namna ya kipekee asiyeshukuru watu hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru Nitumie nafasi hii kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali na kuridhia kuwa mgeni rasmi katika shughuli yetu hii muhimu tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa mgeni rasmi wakati tunaelekea katika siku ya maji duniani tulikaa na management ya wizara yetu ya maji tukasema katika siku yetu hii ya kilele ni nani ambaye tukimleta hapa atatusaidia jambo letu sasa sisi tunapowalika tunakuwa na mikakati yetu leo tumekualika kimkakati Hivi karibuni kulikuwa na utupiaji wa mpira. Naweza ukapiga simu Arusha. Kamuuliza mkurugenzi mbona kuna malalamiko anaambia mheshimiwa umeme umeme. <laughs> Lakini baada ya muda mfupi nilipata mwaliko wako mheshimiwa naibu waziri mkuu. Kaniambia tupite katika vyanzo vya maji tupite katika mitambo ya maji katika mitambo ya umeme lakini tumefika katika bwawa la mwalimu Nyerere sisi tumekuita hapa kimkakati hatuna maneno ya kusema tunakushukuru sana tunakushukuru kwa sababu umeme tunapata na mamlaka zetu zinakwenda vizuri kwa nini ninazungumza hivyo wizara ya maji na wizara ya nishati ni kama vile mkulima na mfugaji. Kitakawali mtamu lazima uwe na nyama. Nyama inatoka kwa mfugaji na wali unatoka kwa mkulima. Sasa hivi nataka niwaambie wakurugenzi na watendaji wa wizara ya maji hatuna kisingizio. Tumefika bwawa la mwalimu Nyerere Mheshimiwa naibu waziri mkuu umewasha mtambo meme mwingi umeingia ombi langu kwenu twendeni tukashughulikie kutatua kero za wananchi Mheshimiwa naibu waziri mkuu tunaomba utufikishie salamu kwa mheshimiwa rais Dr. Samia Suluh Hassan Wizara yetu ya maji Miaka ya nyuma ilikuwa wizara ya kelo na lawama. Wizara ya maji, bajeti zetu wakati mwingine kupita katika bunge ilikuwa ni mtihani. Lakini nakumbuka tarehe mbili ya mwezi wa nne. Ishirini, ishirini na moja, Rais alitoa maelekezo katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 
Alisema ya kwamba yeye ni mama. Asilimia kubwa anaoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hata kikusikia hasa kikuona wa mama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Shukurani ambao tunaitoa kwa Mheshimiwa Rais pamoja na maelekezo ambayo ametupa hakutuacha ameendelea kutusupport. Piga makofi mengi sana kwa Rais wetu. Utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais. Ipo miradi ambayo ilijengwa tangu mwaka 1970 haijawahi kukamilika kwa sababu ya ufinyo wa budget. Ukienda Serengeti kuna mradi unaitwa Mugumu. Kuna miradi ambayo ilijengwa imekamilika lakini haitoi maji zaidi ya saba. Lakini kwa muda mfupi rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan ametusupport, ametuelekeza. Amekuwa na sisi kila muda kuhakikisha tunafanya kazi kubwa na kazi nzuri. Nataka niseme yapaswa kushukuru kwa kila jambo. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan. Leo bajeti ya Wizara ya Maji imeongezeka. Leo kuna baadhi ya maeneo yalikuwa hayawezi kufika maji. Kwa mfano ukienda mafia kuna eneo linaloitwa Jibondo. Watu wanakaa kisiwani kwenye miamba hata ukisema uchimbe kisima watu hawawezi kupata huduma ya maji kwa sababu ni kwenye miamba. Lakini Dr. Samia Suluh Hassan ameyatoa maji mjini amepitisha baharini leo wananchi wa Jibondo wanapata maji safi salama na yeye kutosheleza ukienda kwa malenga makali kwa mheshimiwa lukuvi wananchi hata ukichimba kisima maji hayapo lakini anayatoa maji kilolo leo wananchi hawa wanaenda kupata huduma maji safi leo wanafungua maji kwenye koki eneo la ukasmet eneo la wafugaji walikuwa wanateseka juu ya adha ya maji wamama wanatembea zaidi ya kilomita 25 wanapata maji leo kenda ukasmet wananchi wanapata maji na mifugo yao hivi tuseme nini nataka utufikishie salamu kwa mheshimiwa rais sisi viongozi wa wizara ya maji ni kwa na naibu waziri wa maji katibu mkuu wa wizara ya maji na management ya wizara ya maji na watendaji wote wa wizara ya maji na taasisi zake hatutokuwa kikwazo kwa Tanzania kupata maji safi salama na yenye kutosheleza Ndugu zangu kazi ambayo ilitakiwa kufanywa kwa miaka kumi. Rais Dr. Samia Suluh Hassan ameifanya kwa miaka mitatu. Uwezeshaji ambao ulihitajika kufanyika kwa muda mrefu yeye ameufanya kwa muda mfupi. Tunatambua nchi yetu ina vijiji takriban 1218 kwa muda mfupi rais wetu dr Samia Suluh Hassan ameshafikisha maji katika vijiji 1737 hivi nani kama dr Samia Suluh Hassan tunatambua tuna vijiji ambavyo vimejaki 2581 tunatambua mheshimiwa rais ametupatia mitambo kila mkoa una mtambo wa uchimbaji visima tunatambua ametupatia magari kwa ajili ya uchimbaji wa mabwao nataka niwaambie watendaji wangu tusizoe shida za wananchi sehemu ambapo watu wana shida ya maji tunaweza tukachimba kisima twendeni tukachimbe kisima sehemu ambapo tunatakiwa tuchimbe mabwawa kwa mfano chemba eh maeneo mengine mbalimbali twendeni tukachimbe mabwawa watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama mheshimiwa naibu waziri mkuu sisi tumejipanga vizuri kuhakikisha mambo haya yanakwenda vizuri lakini sina maneno matamu wataalamu wetu wa wizara ya maji mimi naibu waziri mkuu na ambaye ni mgeni rasmi nafarijika kufanya kazi wanajituma mno kusaidia dhamira la Isep Dr. Samia Suluh Hassan na kumtoa mama ndoktu tunapata sapoti kubwa kwa wadau wetu wa maendeleo wa ndani na nje ndani ya nchi na nje ya nchi tupo nao tunapata faraja kubwa tunaona leo wasanii mbalimbali kina afande sele bisho mpoto choro mwamba sami msechu eh? leo wanapambania katika sekta yetu ya maji nataka niwaambie ndugu zangu contractor wa ndani na nje wamekuwa wakitekeleza miradi vizuri leo miradi ya maji inatekelezwa hadi change inabaki haijawahi kutokea tuwapigie makofi mengi sana niwapongeze nataka niwaambie ukibebwa shikamana watendaji wa wizara ya maji tusitoboe mbeleko
kazi ambao na support anotupa waziri rais wetu ni kubwa mno hakuna namna nyingine zaidi ya kumheshimisha rais wetu dr Samia Suluh Hassan Hakumalizia mheshimiwa naibu waziri mkuu Leo tunahitimisha kilele cha wiki ya maji ni waombe tutumie siku ya leo kujitathmini na kutafakari Wizara ya maji ni uwepo wa rasilimali za maji Pasipo kuwepo na rasilimali za maji wizara haipo Maji ni usalama wa taifa Tunapokuwa na maji toshelevu tuna uhakika wa nishati ya umeme Tunapokuwa na maji toshelevu tuna uhakika wa kilimo cha umwagiliaji tuna uhakika wa chakula Tunapokuwa na maji toshelevu tuna uhakika na uchumi tutakuwa na utulivu na tutakuwa na amani katika taifa letu Nataka niwaambie rasilimali za maji tulizokuwa nazo juu ya ardhi na chini ya ardhi ni mita za ujazo bilioni sita bilioni tano ni maji yaliyokuwa juu ya ardhi na mita za ujazo bilioni moja ni maji yaliyokuwa chini ya ardhi Mheshimiwa naibu waziri mkuu kuna maneno lazima tuyazungumze pamoja na rasilimali za maji tulizokuwa nazo hatuna umaskini wa vyanzo vya maji lakini tumeshuhudia baadhi ya chemchemu ambazo tulikuwepo watoto tunachezea leo zinakauka hazipo tunashuhudia mto luvu mwaka juzi ulikauka kabisa tunasema mabadiliko ya tabia ya nchi lakini sisi tunasema ni mabadiliko ya tabia za binadamu tumeshuhudia ukenda maswa bwawa la nyu sola lilikauka nataka niwaombe sana ndugu zangu haito kuwepo siku ya kuazimisha siku ya maji duniani kama tusipolinda na kut e, facebook twi, e, twitter ambayo sasa ni x pamoja na instagram account hizi zitatufanya tuwe na mawasiliano ya jirani sana kupitia social media ndeni tukajiwekeze kama sekta kwa pamoja ujenzi wa mabwawa ya kimkakati kwa ajili ya uvunaji wa maji leo kitento hawana maji tukijenga bwawa watu wa kiteto watapata maji watu wa kilimo watapata maji mwagiliaji watu wa mifugo mifugo yao itapata maji niwaombe sana na hii jambo rais wetu ameliaza kwa vitendo tunajenga bwawa la falkwa tunajenga bwawa la kidunda zaidi ya bilioni 329 mkandarasi yuko site huo ndio uelekeo wa wizara yetu ya maji. Lakini lingine kubwa wizara lazima tubadilike tuwekeze katika teknolojia kwa ajili ya kufanya mageuzi na utendaji katika wizara yetu ya maji. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, huu mkutano ni wako na hawa wote wanakusubiri wewe, lakini kubwa ambalo unataka utumwahikishie Mheshimiwa Rais. Tarehe saba ametupa maelekezo mahususi tulivyokuwa pale Tungu Zanzibar nikiwa mimi na katibu mkuu wangu wa Wizara ya Maji Engineer Mwajuma amesema ya kwamba anatupa miezi miwili mradi wa Same Mwanga maji ya toki. jana tarehe moja tulikuwa na makamu wa rais amekwenda kukagua mradi wa Same Mwanga upo asilimia sita. yeye amepigilia msumari mwezi wa pi, mwezi wa sita, maji lazima yatoke Mheshimiwa naibu waziri mkuu amirijeshi anapotoa maelekezo sisi kwetu ni utekelezaji. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais ametupatia katibu mkuu wa Wizara yetu ya Maji, Engineer Mwajuma na kuamini. Naweza ukasema mbona kama mbamba sana? 
Huu ni wembamba wa reli treni inapita. Piga makofu mengi sana kwa wengi na mwajio. Unaweza ukasema mbona kadogo sana. Nataka ni wambie sindano ndogo ndoe noshona madela na makote. Wanawake wanaweza sana. Nakushukuru sana na ibu wangu wazili Mary Fresca Mahonde. Tumepewa marekezo na mweshimu wa raisi. Hatutokuwa na mjadala wa kusema siju nini maji mwezi wa sita lazima yatoke katibu mkuu ofisi yako kuanzia Jumamosi kesho Jumapili wizara inaamia same nguvu ya wizara ya maji yote kitaalamu kitekniko tunakwenda kufia site kuhakikisha dhamira njema rais wetu dr Samia Suluhu Hassan inayotimilika kwa wananchi wa Same Mwanga kuweza kupata huduma ya maji safi na salama baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu waziri mkuu karibu sana hafla hii yako na nakusubiri kuweza kutoa speech yako asante sana na naomba naomba tusimame tusimame wote piga makofi mengi kabisa kabisa Maji oye, biteko oye, naomba tukai. Mwishimua, Juma Hamidu wa Weso, waziri wa maji, moya na waishimua ama waziri wote mlioko hapa, Mheshimiwa Suleiman Jafo Waziri wa Nchi ofisi ya makamu wa rais Tumeambiwa hapa na MC This is the fastest speaking minister Na leo amejizuia sana Mheshimiwa engineer Mary Priska Mahundi naibu waziri wa maji pamoja na waheshimiwa ama naibu waziri wote mlioko pamoja nasi Mheshimiwa Rosemary Senyamule mkuu wa mkoa wa Dodoma. Waheshimiwa sana wakuu wa wilaya za mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa mneki wetu wa CCM mkoa wa Dodoma. Kwanza sikujua bwana kama mambo yako yalisha kunyokea. Ni rafiki yangu mambo magumu ndo ananitafuta mazuri anitafuti. Waheshimiwa bunge mliopo kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa pamoja na wilaya. Injinia Mwajuma Mwajuma Wazir Katibu Mkuu Wizara ya Maji lakini pamoja na Katibu Mkuu Joseph Kilange kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Katibu Mkuu Wizara ya Maji Nishati na Madini Ndugu Kaspar Alimoya Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma Management ya Wizara ya Maji Mhandisi Mbogo Mfutakamba Mwenyekiti wetu wa Bodi ya Maji ya Taifa Mwandisi Habert Kishirira mwenyekiti wa jukwaa la wadau mtambuka katika usimamizi na utekelezaji wa rasilimali maji wenye viti wetu wa, wa bodi za maji na mabonde wenye viti wa bodi za mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mliopo wakuu wa taasisi za serikali wa shirika wa maendeleo mkiongozwa na rehema na birehema tukai wadau wa sekta ya maji wakati nakuja hapa mheshimiwa dr Samia Sul Hassan Alinituma salamu nyingi sana kwenu. Anawatakieni kila laheri kwenye wiki ya maji na anaomba muendelee kuwapatia watu maji. <tos> Mheshimiwa Waziri, wakati huu unatoa hotuba yako. Mimi nilichukua muda kidogo kuangalia mtiririko wa matukio kwenye shughuli ya leo. Watu waliojipanga unawaona ni kama ukienda kwenye nyumba ya mtu nyumba yenye nidhamu utaona kuanzia kwa watoto wao na tukio la leo ukifanya tathmini utaona watu wamejipanga na hawakujipanga kwa kubahatisha maana kuna matayarisho hata kwaya ni ya wizara
kwa haya wameimba wizara ya maji imejipanga na mimi nina proof kwamba mmejipanga ongeleni sana lakini namna mziki ulivyokuwa unapigwa mimi nikafikiri Kofio Romide amealikwa tutakuwa na shughuli ya uzinduzi wa Julius Nyerere Hydro Power Project nadhani baada ya Ramadhani bila shaka mheshimiwa waziri utanikubalia kwa haya hii ianze maandalizi ya kutunga wimbo kwa ajili ya kazi hizi Ongeleni sana 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 Baadaye akaja Sharomamba mzee wa Singeli Sharomamba una bahati siku ya leo wengi wamefunga niliona watu wanajizuia Lakini ulicho nifurahisha sana ni nywele zako. Nilivyoliona lile breach nikakumbuka Novemba 5. Kwa mlisho mpoto nimezoea kumuona na mavazi fulani. Leo nimegundua kumbe kwenye kabati lake na jinsi zimo. Ongeleni sana wale mliozungumza kabla yangu mzee wetu Kashirira aliongea tu kwa haraka na akasema naomba kutoa salamu sasa at least mzee bungeni tunamalizia kwa naomba kutoa hoja nikafikiri ametoa hoja lakini kwa kifupi mheshimiwa waziri kazi ya kuandaa shughuli hii ya leo kila mmoja nadhani kama tunataka kuwa wa kweli atakuwa shahidi kazi imepangwa vizuri hongereni sana sana Sasa kwa sababu nimekuja hapa kwa ajili ya kuhitimisha wiki ya maji na kwa sababu watu wote wamesema umuhimu wa maji Hotuba yangu niliyoiandaa ilikuwa na kurasa 12 Nimeamua nizifute nyingi kwa sababu wewe mwenyewe mheshimiwa waziri waziri wa mifugo waziri wa mazingira na wazungumzaji wengine mmesema vizuri na kwa hiyo hakuna sababu ya kuwachosha watu kusikiliza maneno yanayojirudia rudia lakini nitoe kwanza pongezi za dhati kwa dr Samia Suru Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye amekuwa kinala wa kumtua mwanamke ndo kichwani amefanya hivyo si kwa kutamka amefanya hivyo kwa matendo kwa kufuatilia kwa kutenga fedha lakini muhimu sana wakati wote kutoa maelekezo na mwelekeo wa serikali yake kwenye sekta ya maji Makamu wa Rais Dr. Philip Wizdori Mpango na yeye kama alivyo Rais amekuwa karibu na wizara ya maji na hata jana mlikuwa naye same ametoa maelekezo hadi akazungumza maneno makubwa juu ya mradi wa same mwanga tunampongeza sana makamu wa rais pamoja na waziri mkuu kwa kuwa karibu na wizara hii ya maji lakini mheshimiwa waziri kila jambo linapotokea lazima kuna kiongozi anayesimamia wewe mwenyewe waziri wa maji mheshimiwa Juma Aweso umekuwa mstari wa mbele kuwapatia maji wa Tanzania haiba yako na namna unavyoshughulika na matatizo ya watu kuhusu maji umekuwa mwarobaini wa miradi mingine ambayo toka miaka ya sabini ilikuwa imesimama wala tunaona matokeo leo ule ujuzi wako wa kuwashirikisha wengine na hata kama kuna sifa unayostahili wewe tabia yako ya kukataa sifa na kuwapa watendaji wako ni jambo ambalo watu wengi tunapaswa kujifunza wepesi wako kukimbia kwako na namna unavyokerwa na matatizo ya watanzania hasa kwenye sekta ya maji mimi nadhani na watanzania wengi watakuwa mashahidi Wizara hii unaitendea haki hongera sana. Kwa katibu mkuu mpya wewe sio mgeni kwenye wizara hongera kwa kuteuliwa tunakutakia kila laheri. Bahati mbaya sana ukipewa nafasi ya uteuzi. 
unaanza kupimwa siku umeteuliwa bila shaka maandalizi haya na yenyewe atakuongezea alama ya wapimaji lakini tunakutakia kila laheri kila aina ya support utakayohitaji serikali iko tayari kukusaidia sasa watu wote wamezungumza umuhimu wa maji mimi sitaki kusema umuhimu wa maji kwa sababu tunaujua kwamba maji ni uhai nirudie kusema hilo hapana mlisha alisema kwamba maji yanafaa kwa kunywa hapana mlisha alisema kwamba ili ulale vizuri lazima uoge maji ni seme hapana mlisha sema kwamba ukiyakataa maji kwa namna yoyote hata ukizimia watakumwagia maji ili uzinduke kwa hiyo hakuna namna utayakwepa maji na mimi singependa kurudia jambo hilo lakini nachotaka kusema kwamba leo ni siku ya maji duniani ambayo inasherekewa tarehe mbili jambo walilolisema na kwamba ilianza mwaka nane. hii shughuli inaandamana na matukio mbalimbali ambayo tumeyaona kwa wiki nzima hapa Dodoma kilichonifurahisha kwenye wiki ya maji mwaka huu ni kauli mbiu uhakika wa maji kwa amani na utulivu kwamba vita nyingine inayoweza kupiganwa hapa duniani Inaweza isiwe vita ya rasilimali nyingine isipokuwa rasilimali maji. Tunayo matishio mbalimbali Mheshimiwa Waziri ameyaongea na mimi nataka niongeze sauti yangu. Kwamba ili maji yapatikane kuna uhusiano mkubwa wa uhifadhi wa mazingira. Vyanzo vyetu vya maji vingi vimeharibika sana. Na vingine vinaendelea kuvamiwa tunaposherekea wiki ya maji leo tarehe mbili machi tujiulize tumeweka nguvu gani kulinda vyanzo vya maji kwamba miaka hamsini inayokuja wajukuu wetu sisi tulioko hapa leo watakuta hali hii ya maji ipo tunapoona mtu anabeba shoka lake na kuvamia msitu akaangusha mti mmoja tukadhani hauna madhara tujiulize tumefanya hatua gani badala ya kusubiri serikali kufanya jambo tafiti zimetuonyesha mwaka 2019 kwamba kiasi cha maji kinachopatikana kwa mtu kwa mwaka kimeendelea kupungua siku hadi siku kiwango hicho kimepungua kutoka mita za ujazo milioni F, mita za ujazo 1200600 kwa mtu mmoja kwa mwaka kipindi cha uhuru wa nchi yetu hadi kufikia mita za ujazo 2105 kwa mwaka kwa mtu mmoja mwaka 2022. Yaani tumetoka mtu mmoja kutumia lita za ujazo milioni eh, 1200 mpaka lita za ujazo 2105 mwaka 2022. Ni dhahiri tusipochukua hatua na jitihada za makusudi hali hii itaendelea kushuka kila mwaka kwa sababu maji yanaendelea kupungua kwenye vyanzo vyetu. Maji haya na wizara hii inahitajika kwenye kila sekta utakayohitaja. Ukitaja viwanda wanahitaji maji. Ukitaja kilimo wanahitaji maji. Ukitaja mifugo na uvuvi wanahitaji maji. Bila shaka ukitaja umeme unahitaji maji. Hivi karibuni tumepita kwenye sekeseke seke kubwa la ukame na kusababisha upungufu wa umeme nchini. Jambo hilo pelekea mgao mkubwa wa umeme. Nimuomba mheshimiwa waziri tuzunguke naye tuangalie na bahati mbaya sana wakati ule kila jambo tulikuwa tunasukumiana mpira watu wanataka umeme watu wanataka maji lakini ili maji yapatikane ni lazima umeme uwepo na umeme ili upatikane ni lazima maji yawepo hii ni hadithi ya kuku na yai nani aanze kwa hiyo tunategemeana sana kwa sababu hiyo mheshimiwa waziri pamoja na pongezi tulizotoa tujue bado tuna kazi kubwa ya kufanya kwa kisha kwamba tunatengeneza uendelevu wa upatikanaji wa nishati ya maji nchini kwa kuweka mikakati tulionayo. Nimefurahi nilivyosikia kuwa miradi mingi imetekelezwa kwenye kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhassan. Lakini miradi hii ili iweze kutoa maji inahitajika kuwepo na uhakika wa vyanzo vya maji ili watu waweze kupata maji. Sasa kwa sababu hiyo mimi nimekuja na naomba nitatoa maelekezo kwako mengi kidogo yatafika kumi. 
Sasa chukua karamu na karatasi mzee. Kwanza nchi yetu inapoendelea na umatayarisho ya dira ya taifa ya mwaka mbili na hamsini. Ni waombe na kuwasisitiza tuendelee kutoa maoni yetu na hasa kwenye mkakati wa kuhifadhi vyanzo vya maji uvunaji wa maji ya mvua na kuongeza ufanisi katika matumizi ya maji upewe kipaumbele kwenye dira hii tunayoiendea lengo lazima tulione tatizo hili kwa ukubwa kama taifa lakini pili Wizara ya maji endelee kuhakikisha kuwa Watanzania wengi wanapata huduma ya maji safi na salama. Tumejenga miundo mbinu kwa gharama kubwa ili miundo mbinu hiyo iweze kufikisha huduma ya maji. Hatuna budi kuhakikisha kuwa tunavilinda vyanzo vya maji kwa wivu mkubwa katika maeneo sio kuwa na vyanzo vya uhakika basi tujielekeze katika ujenzi wa miradi mikubwa ya kimkakati mabawa ya kuvuna maji ya mvua na haya Umeyaeleza vizuri mheshimiwa waziri hayawezi kuanza kama hatuanzi mahali fulani ni lazima tuanze sasa Naweza ukapata habari wanakuambia tunahitaji kwanza rasilimali ndio tujenge Mimi siamini hivyo Mimi ninaamini tunahitaji moyo wa kujenga rasilimali zitatufata njiani Tatu Tasisi za bonde Tasisi za bodi za bonde kwa kushirikiana na NEMC kuongeza jitihada za uchafuzi eh, za kulinda kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Na tunapenda kuona wawekezaji lakini uwe na uwekezaji rafiki kwa mazingira, ulinde mazingira yetu ili mazingira yetu yasiweze kuathirika na baadaye tukapata madhara ya maji. Naomba vile vile nitoe wito kwa sekta binafsi kukuza ushiriki wao katika kutekeleza shughuli za usimamizi wa maji mjini na vijijini. Tunayo mifano mingi mizuri ya wadau walio shiriki katika eneo hili. Lakini ningependa kuwaomba wadau wa maendeleo bado tunayo kazi ya kufanya waendelee kuwa pamoja nasi na nichukue nafasi wakati naelekeza jambo hili niwashukuru sana kwa support mnayoitoa kwa serikali lakini bado tuna kazi ya kufanya kama mlivyosikia hapo Nitoe wito kwa kila kaya taasisi ya elimu taasisi za serikali madhehebu ya dini asasi so kuwa za kiraia na kila mwananchi mmoja mmoja kuweka miundombinu ya kuvuna maji katika nyumba zao ili kuimarisha upatikanaji wa maji kutokana na mvua tunazozipata. Sita pamoja na kuipongeza wizara kwa mtazamo chanya wa kwenye sekta ya maji na katika kutunza vyanzo vya maji, kutoa vibali vya matumizi ya maji ya maji ya kumwaga maji taka, kujenga na ukarabati mabawa na miundombinu ya kuhifadhi takwimu za maji. Ninawaomba viongozi na wataalamu wa sekta zote mlioko hapa kushirikiana na wizara ya maji kusimamia kikamilifu maeneo yote yenye vyanzo vya maji ili yale yote yaliyotengewa miundombinu yalindwe kwa kushirikiana na taasisi nyingine. Saba Wizara ya Maji ijenge uwezo kwa wataalamu wake katika kuandaa maandiko ya miradi ili tupate fedha nyingi zaidi za mabadiliko ya tabia ya nchi. Ninayo taarifa juu ya juhudi zetu za kuandaa maandiko lakini nataka muongeze kasi zaidi kwa upande wa maandiko ili fedha za mazingira ambazo ni nyingi sana duniani Tanzania awe mnufaika mmoja wapo. Nane, kama mnavyofahamu maji ni kiungo muhimu kila mahali kama nilivyoeleza. Nataka nitoe rai kwenu sekta zinazohusiana na maji jengeni utamaduni wa kushirikiana kwa karibu. Si raha kuona kila taasisi ya serikali inafanya kivi yake. Kila mtu ana kasheria kake, anapambana na kasheria kake. Tena kama kasheria kake kanataka kufunga mradi anaona raha zaidi kufunga kuliko kumtafuta mwenye sekta hiyo wajadiliane ili waweze kusaidia mambo fulani yaweze kufunguka. Tisa. Mheshimiwa Waziri nafahamu kuna baadhi ya vyanzo vya maji ambavyo tayari vimetangazwa gazetini na vina GN lakini vimevamiwa na wenzetu wachache wasio kuwa waminifu. Ni muhimu kutambua kuwa usalama wa nchi unategemea uwepo wa maji ya kutosha na vyanzo vyetu vivyo vimerindwa. Nataka ni kuombe Mheshimiwa Waziri wewe kwa kushirikiana na sekta nyingine kwa kisha kwamba maeneo yote yaliyotengwa na jeni ya serikali yanalindwa kikamilifu bila kuvamiwa. Kumi, ninafahamu ilizinduliwa mipango ya uhifadhi wa bidakio ambayo gharama yake ya utekelezaji ilikuwa takriban bilioni 873. Fedha hizi zinatakiwa kutoka katika sekta mbalimbali zinazotekeleza mipango hii. Napenda kuelekeza kuwa sekta hii hakikishe kuwa inatenga fedha kwenye bajeti yake ili kuhakikisha kuwa miradi pendekezwa kwenye mipango hii ya uhifadhi inatekelezwa. 
Na nadhani na la mwisho ndo nataka nilizungumze kwa katibu mkuu watendaji wote wa Wizara ya Maji. Hamna sababu ya kuzingua. Watanzania wanataka maji, wapelekeni maji. Akitokea mmoja na wakwamisha msaidieni. Kazi iende mbele. Mpunguze Unajua kuna wakati mwingine mtu mwingine sababu haziishi lakini huku watu wanalia. Mheshimiwa Waziri, umetuonyesha video moja hapa. Kwamba wewe chanzo cha maji unakitafuta kwa tochi na fedha zimeenda. Maana ni kwamba kuna wenzetu ambao ni yao ni kutukwamisha tu kwa maslahi binafsi. Watu hawa hupenda kuhurumiwa sana. Kwa sababu tu mwingine anza kusema waziri alikuwa mkali mno. Anayesema hivyo ni kwa sababu hajakutana na Watanzania wanaolalamikia matatizo ya maji. Ama Watanzania wanaolalamikia matatizo ya umeme. Ni waombe watumishi wa Wizara ya Maji muendelee na juhudi ya kuwapelekea maji wa Tanzania. Watanzania wakipata maji hakutakuwa na kelele. Na wala hakuna sababu ya afisa habari wa Wizara kuwa na kile kitu kinachoitwa ufafanuzi juu ya taarifa ya upotoshwaji. Kama maji yapo nana nalalamika ama kama umeme upo nana mimi kule Tanesco waga na watania nawaambia mtahangaika mno kuandika fake news ni kwa sababu watu hawana umeme. Mnashughulika na matokeo badala ya kushughulika na chanzo. Malalamiko ni chanzo chanzo chake ni kwamba watu hawapati hiyo huduma. Nenda kashughulike na chanzo uone kama kuna mtu analalamika. Hata akilalamika kuna umeme, nani atakuja kusema watamwambia we nawe una lako jambo. Kwa hiyo watendaji wa Wizara ya Maji mnafanya kazi nzuri sana. Mimi pamoja na kuwa naibu waziri mkuu ni waziri wa sekta, lakini ni mbunge wa Jimbo. Nikisimama hapa nikaanza kuzungumza miradi mliyofanya kwenye Jimbo langu ni mingi sana. Haikuwahi kutokea katika kipindi cha miaka mitatu hiki mmepeleka maji mengi sana na kila mbunge ambaye angesimama hapa angeeleza hivyo. Na bahati nzuri waziri wenu mwepesi anakwenda kila mahali. Ongezeni kasi ya kuwapatia watu maji. Wanamwamini mheshimiwa rais na kwa sababu amebeba hii ajenda tusimwangushe rais tuwapelekee watu maji. Ndugu viongozi na washiriki ninafahamu kuwa ratiba ya leo ni ndefu lakini mnikubalie pia kuwa mheshimiwa waziri nilimwambia na ratiba nyingine mchana huu mwanza kwa hiyo inanipasa kuondoka. Ninafurahi kusema kwamba mmenipa heshima kubwa na washukuru sana kwa kunishirikisha. Lakini nawashukuru sana sana wadau wa maendeleo mliokuja hapa kuungana pamoja nasi. Tunawashukuru kwa support mnayoifanya. Tunawashukuru sana sana wakandarasi wema mnaofanya kazi nzuri ya kuwapatia maji watu. Miradi tulionayo ni mingi sana 1133 imekamilika isingekamilika kama wakandarasi hawa singefanya kwa uaminifu. Lakini washukuru sana watendaji wote wa Wizara ya Maji pamoja na watumishi wote wa Wizara ya Maji kwa kuendelea kuchapa kazi na kuwapatia huduma wa Tanzania. Mheshimiwa Rais ametoa fedha simamieni vizuri ili watu waweze kupata maji ya uhakika. Kwa wadau wengine tutakawakabidhi hati ya mashirikiano ya kuhifadhi vyanzo vya maji Nataka vile vile mpokee hizo tuzo kama ishara tu ya kuwa serikali inatambua mchango wenu na mmeonyesha kwa mfano kuwa ninyi mnahitaji watu wapate maji. Wale wote mlio shiriki kwenye kuleta wiki ya maji ifanikiwe. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ninaamini kuna kamati ulikuwa nayo. Ile kamati ya maandalizi iko wapi? Wasimame mahali walipo. Kwani tukisimama tukawapigia makofi hawa tunakuwa tumetenda dhambi tuwapigie makofi wote. Yeah. Ongeleni sana kamati ya maandalizi tukae. Ongeleni sana. Bila ninyi tusingekuwa hapa. Kuna wambao hawakulala kwa muda mrefu wakiwa wanaandaa jambo hili. Bila shaka wakati mwingine mnaweza msitajwe lakini naomba ni wataje nikitambua kuwa wamefanya kazi kubwa chini ya usimamizi wa katibu mkuu na waziri. Sasa baada ya kusema hayo, ninayo heshima kubwa kutamka kuwa maadhimisho ya wiki ya maji ya mwaka 2024 yamefungwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza.
sasa makofi ya toshi naomba tafadhali tupige makofi mengi sana kwa mgeni rasmi tukuombe mgeni rasmi sasa ufanye kazi e, moja tu ya utoaji wa tuzo tulikuwa tumepanga pia ushuhudie utiaji wa saini lakini sasa kwa sababu ya hali ya muda tutakuomba utoe tuzo pale chini naam basi tutaanza <coughs> Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulikuwa tuna tukio la kusaini MOU na watu wetu wanaotusaidia kutunza vyanzo vya maji pamoja na kusaini mradi wa majitaka hapa mji wa serikali. Kwa haraka haraka kwa sababu mgeni rasmi ana muda mchache tujongee pale tunaohusika ili tukio hilo liweze kufanyika haraka. Karibuni. Namba namba msogeze hiyo meza mara moja tafadhali Ya namba tuanze na ile ya duasa Duasa wa Kisaini na China Railway Service Group Company ambayo naomba wa, watu wake wasogee mara moja tafadhali na miradi hii yote ina jumla ya shilingi bilioni 87.6 miradi yote mitatu inalenga naomba wanashiria mfanya haraka inalenga kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira katika mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma. China Railways Service Group Company Mkimaliza kusaini mnabadilishana afu mtamuonyesha mgeni rasmi na mtamuonyesha hadharaki. wana sheria mkae nyuma kidogo yes wanabadilishana tupige makofi mengi kwanza kind exchange alafu onyesha kwa mgeni rasmi alafu onyesha kwa wote hao wote fadhali makofi mengi sana ya pili China Haba Engineering Company Limited 20 billion hiyo na duasa China Haba Engineering Company Limited haraka sana wanashairia mkimaliza mwe mnasimama kidogo ili eh. yes eh naona hapa wana, walikuwa kwanza walisalimiana na kishina nisikia wanasema tu ni hao ha Asante wana badishana tena pale. Show to the guest of honor please. And to the audience. Thank you. Watatu naomba niwaite Beijing Construction Engineering Group Company Limited 31.9 billion project. Leo engineer Aaron na kazi kubwa kweli kweli lakini hongera kwa Dodoma makao makuu. Naam tayari sasa wanabadilishana 
Then I'm calling on Abadishana. Show it to the guest of honor, please. And to the audience. Bas to Mamaliza Kopando Duasa na is Kapun Toko China. Ganshe Tanzania. Ganshe China. To Nakuya Sasa Kunye Mabonde. Wanakabidhiwa vyanzo vya maji kwa ajili ya kuvitunza na kuvihifadhi doria na kupanda miti pamoja na kuhakikisha inakuwa inavyotakiwa. Tunaanza wa Miruvu na JKT makutupora chanzo cha maji chini ya ardhi makutupora. Namba mja mara moja tafadhali. Alafu wa Miruvu na Azam jiandaeni. Fanya haraka kidogo tafadhali wanasheria. Ile Azam Ruvu Ruvu jeketi wa kuwapi na wa Miruvu jeketi wa kutupora. Fanya haraka tafadhali tukuwaita. Mamna kanyuma kidogo ili picha isiharibike hapo tafadhali ya. Nye mna shuhudia hatu Fanya fast kidogo Na mtasimama, mtamalishana Alafu mtamoesha mgeni rasmi na hathara tunayendelea Azam mwejirani, wamiruvu na azam kutoa elimu na kuhamasisha jamii juu ya uhifadhi wa chanzo cha maji. Ongezeni speed tafadhali. Asante naomba tusimame. Onyesheni kwa mgeni rasmi. Onyesheni hadhara hii tafadhali asante. <coughs> Shukran naomba sasa wa miruvu na azam njoni tafadhali wa miruvu na azam eh kilichombo cha habari eh hakika ni jambo kubwa kwa sababu wao watatoa elimu na kuhamasisha jamii juu ya uhifadhi wa vyanzo vya maji wanasheria maonesha haraka haraka tusipotee tafadhali sainiwe Mwana sheria uonyeshe tafadhali wasijua kukosee. Rufiji na Kisolaza Farm Limited wajiandae. Hawa ni kutunza chemchemu ya Kisolaza. Naam. Rufiji na kilombero shuga Mito miwili, rubembe na msora kutunza eneo la mito la mita stini Sante sana Asalamu wa mwa Rufiji Fanya adaka kidoa kutufadari
Baada hapa tunatoa tuzo. Zile nyingine atashuhudia mheshimiwa waziri. Naam, onyesha ni kwanza pige makofi mengi tena huku. So, naomba sasa tutoe tuzo ili tuweza kukamilisha. Ya tuzo ya Mheshimiwa Rais Tunaomba umpokee Mheshimiwa Rais mpelekee hii ni ya wizara kwa kazi nzuri kabisa kama kiongozi wa nchi Kadhalika tunaomba mpelekee tuzo ya kina mama Mheshimiwa Rais kwa ile kumtua mama ndo kichwani Lakini kadhalika tunaomba Tunaomba pia Tunakuomba mheshimiwa waziri apewe umpe zawadi tafadhali mheshimiwa daktari Dr. Mashaka Biteko Na sasa Mheshimiwa Biteko tutakuomba tena mgeni wetu rasmi umkabidhi naye Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso. <laughs> Katika zawadi hizi za wanawake 2028 wale mahiri tunaomba upokee zawadi ya spika wa bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hakika kadhalika naibu waziri amekuwa akifanya kazi nzuri sana akikusaidia we mheshimiwa waziri sasa mheshimiwa tunaomba mkabidhi e, mheshimiwa naibu waziri wetu mhandisi e, Mary Priska Mahundi Lakini kwa heshima ya katibu mkuu kwa kazi yote alifanya naye anakabidhiwa heshima hiyo hiyo tafadhali tunaomba mkabidhi ametajwa majina mengi na mimi nasema ukubwa wa pua si wingi wa makamasi hapa tumefika ana uwezo mkubwa sana mwanamama huyu makofi mengi sasa mheshimiwa mgeni rasmi tutaomba mengine atamalizia mheshimiwa waziri hasa tukuombe uteremke nasi tutasimama kumwaga aende pale nje kwenda kata utepe akiashiria kutoa zile huduma za pikipiki. Kwa hiyo tunakuomba sana naomba tusimame tumpongeze na tumwage kwa sababu ana tukio. Na niombe wote tubaki hapa. Meza kuu tu wote wengine tubaki hapa tafadhali. Naomba tukae. Naomba wote tukae tafadhali. Tukio linalokuja tukio kubwa analifanya na, kwa niaba ya mgeni rasmi. Kwa hiyo naomba tusitoke, tushuhudie, afu baadaye tutaondoka wote kwa pamoja kwa sababu kuna e, tuzo chache zitatolewa lakini pia e, tutakuwa na kazi kubwa ya kushuhudia zile 
mikataba ile miwili ambayo haikusainiwa hapa pamoja na kukata keki ya ya siku ya leo ya kuzaliwa kwa waziri wetu kwa hiyo asante sana mpoto endelea kutupa muziki kwa mbali wakati ile tukio linafanyika asante sana Subiri mheshimiwa sasa waziri aje tukamilishe bila vitu vyopo alafu tutakuwa tumefikia tamati ya shughuli yetu Bayona tafadhali hakikisha mheshimiwa waziri anaingia tena kubili kuja kukamilisha mara moja haya mazoezi Yeah. 
tuwejee tena kwenye shughuli yetu kwanza tumpongeze sana mgeni rasmi kwa kazi hii aliyofanya pale ya kukata utepe na na kugawa zile pikipiki na sasa mheshimiwa waziri amekwisha wasili tuna mambo makubwa mawili ya kufanyika naomba kwanza tukae Asante, asante sana ndugu waziri wa maji mheshimiwa waziri mheshimiwa naibu waziri wa maji katibu mkuu wa wizara ya maji tufaki mazingatiwa tunawashukuruni sana kwa kuweza kurejea ili tuweze kumaliza ratiba yetu fupi kwa dakika chache sana lakini waombe wote tujipigie makofi mengi sana kwa kazi kubwa tuliyofanya mpaka kufikia hapa tulipofika wizara ya maji oye eh hey, ongeleni sana tumefanya kazi kubwa tumefanya ratiba ngumu lakini kwa haraka na sasa tunaweza kumalizia ungu iliyobaki. Nimuombe sasa Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji aendelee pale hapo kwa maisha katika zile tuzo kwa ajili ya kina mama. Zile tuzo kwa ajili ya kina mama ambazo ziliandaliwa kama itifaki yake ipo basi tuianze na hiyo baada ya hapo tutakuwa na vieti vya kutambua mchango wa wadau mbalimbali tuliyoshirikiana nao katika kazi hii. Na baada ya hapo tutakwenda katika hitimisho. Karibu sana Katibu Mkuu. Mheshimiwa Waziri wa Maji tunaomba tuendelee na ratiba kama unavyotambua tulikuwa tuna lile jambo la kina mama tuliandaa trofi sasa hivi tunaomba Mheshimiwa Naibu Waziri umpokelee trofi Deputy Chairperson wa Water and Environment makamu mwenyekiti wa kamati yetu ya kisekta Hana Rabo Ana Richard Asante sana pia tunaomba umpokelee Mheshimiwa Rita Kabati Waziri wa Maji tunaomba umpatie tunzo mjumbe mwanamke bodi ya taifa ya maji Beatrice Charles mheshimiwa Beatrice Charles Vile vile mjumbe wa bodi mwanamke mwanaamina mkeia ajiandae mambo ajiandae Mkurugenzi wa 
shirika la Water Aid Tanzania anamzinga Tunashukuru sana kwa jitihada zako za jambo la wamama Mama wanyenda kuta Mama shirika la water for people mama jumbe mwanamke wa bodi ya kurugenzi wa mfuko wa taifa wa maji hajira mambe na sara mtalele kisha jambo la wamama la kuchimba visima saba na kuhakikisha tunaongeza na kutanua wigo wa upatikanaji wa huduma ya maji kwa kufunga juhudi za mheshimiwa rais za kumtua mwanamama ndo kichwani na tutaendelea hivi kila mwaka asante sana mheshimiwa waziri mheshimiwa waziri pia kwa mwongozo wako wewe pamoja na naibu wetu waziri Nitoelekeza tuweze kutambua mchango wa vyombo mbalimbali vya habari hususan waandishi ambao wamebeba ajenda hii ya masuala ya ulinzi na utunzaji wa vyanzo vya maji lakini na sekta ya maji kwa ujumla. Tunaye Faraja John Sendegea kutoka Azam TV mpigeni makofi mengi sana. Wewe ni mwandishi kinara na mwasisi wa kipindi cha Mito ni maisha yetu. Kipindi kimeleta chachu ya mabadiliko makubwa kwa wadau 
kuelewa umuhimu wa utunzaji wa vyanzo vya maji kwa mustakabali wa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Azam Media ongereni sana. <tos> Naomba tuzo kwa ajili ya faraji ifike kwa mgeni rasmi. Tuzo na cheti kwa ajili ya faraji. Musa Halidi kutoka Kis FM yeye ni Musa ni mwandishi wa habari aliyejitolea kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi Musa yupo Naomba tumpigie makofi mengi sana Naomba kilichoendelea kwa ajili yake kiwani tafadhali We Musa we Media mchango wa Clouds Media kwa watangazaji wake wa vipindi vyote hususan Dr. Bahem, Sam Sasari, Kija Yunus, Ali Kashmiri, Special Kabwanga na wengine wote ambao wamekuwa kushiriki katika vipindi mbalimbali vya kutangaza ulinzi na utunzaji wa vyanzo vya maji na kazi za sekta ya maji. Niomba ile endelee kwa niaba ya Clouds Media pokea tuzo hiyo uweze kufikia Clouds. Asante wa Safi TV watangazaji wake ambao pia leo wanarusha shughuli yetu live ni muombe mwakilishi wa Wasafi na wamekuwa wakihamasisha sana vipindi hivi kuanzia kina Zembwela, Gerard Hando, Maurdi Kitenge, Charles William na wengine wengi ambao wamekuwa kishiriki katika mapambano ya kupambana na vyanzo vya maji. Wasafi Media najua mko hapa mwakilishi wenu mmoja ajachukue tuzo hii kwa niaba ya ofisi Yes na muona anakuja mpigieni makofi mengi sana. Ah yes, dada yetu, karibu sana. Anaifuata ni UFO wa Jadae. Huyu ni huyu ni mtambulisho huyu anaitwa Adela Tilia, mtangazaji wa kipindi cha jana na leo kutoka Wasafi. Wakati huo UFM Jadae. makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri pia jioni ya leo tutakuwa na timu nzima ya Adelatilia ambaye ameambatana na Baba Levo e, pamoja na Oscar Oscar na Edo Kumwembe. Leo wana jambo lao pamoja na Wizara ya Maji jioni kwenye kipindi cha jana la leo pale ukumbi wa mabeho. Niwaombe EFM kama wajajiandaa basi ITV Media. Mwakilishi wa ITV Media ambao nao pia imekuwa ni kituo kinachohamasisha utunzaji na ulinzi wa vyanzo vya maji. ITV mwakilishi karibu sana. Blasco ambao nao wametoa mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba kazi za sekta ya maji zinafanikiwa lakini katika kuyashimisha siku ya leo. Ni wewe mwakilishi wa Blasco haraka haraka aje kupokea tuzo maalum kutoka kwa mheshimiwa waziri. Wakati huo TBC ijadaye. Tuo ni naomba TBC wajiandae. TBC ni chombo cha habari ambacho kimefanya kazi kubwa ya kutengeneza vipindi na kuhamasisha uhifadhi wa vyanzo vya maji. Lakini hiyo kazi zote za maji. Wakati huo Star TV kama mwakilishi yupo. Pokea 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 zawa. Na 
wasanifu hata ni Star TV ambao nao wamefanya kazi kubwa sana ya kufanya kazi ya uhifadhi special kule kanda ya Ziwa pamoja na maeneo mbalimbali. Naomba nao waweze kupokea zawadi ya kutoka mheshimiwa waziri. Pokea 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 na Planet FM kama wapo Allen Mwinyi pamoja na Moses Haule na wamefanya kazi kubwa kuweza kuhamasisha kupitia Planet FM. Kimbia kimbia kidogo bado kijana wewe. Pokea 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 na Niwaombe pia uh, Fandesele na Shoro Mwamba. Na nani mwingine? Vieti kwa ajili ya uh, Fandesele, Shoro Mwamba kwa kazi kubwa wanayofanya nao ya kutumia sana yao kuweza kuhamasisha. Pokea pokea. Kiongozwa. Na kiongozwa na mrisho mpoto ambaye ni barozo wa sekta ya maji. Karibu sana. Haya mbote mpoto, mbote mpoto. sasa mwakilishi wa Jamvi ya Habari kwa ajili ya cheti cha Abibu Mchange ambaye naye amekuwa akiandika kupitia gazeti lake mambo mengi kuhusiana na usuzaji wa vyanzo vya maji ni kuomba ukimbie makdeo na kuona hapa hawa ni Jamvi ya Habari wamekuwa wakifanya kazi kubwa kupitia kiongozi wao Abibu Mchange cheti chao hiki hapa pokea 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 zaadi Jackie Mkwanda kutoka The Chanzo yupo. Jackie Mkwanda, Neri Mtema kutoka Habari Leo na Daily News pamoja na Anastasia Nyiminike. Yes, kimbia kidogo. Lakini pia niwaombe eh, jumuiya ya watumia maji mto Mkoji. Jackie Mkwanda. Pokea pokea. Yaani kukimbia. Kwenda spiri kidogo, ratiba yetu iko tuko nje ya muda. Ni muombe jumuiya ya watumia maji mto Mkoji nafikira amefika. Jumuiya ya watumia maji ngazi sitini yupo mwakilishi. Na jumuiya ya watumia maji mto Lumeme. Pokea pokea, pokea pokea na maji. Mwakilishi wa Azam kwa mara nyingine tena alipofika tuzo yake ilikuwa haijawa tayari aje sasa ichukue rasmi Pamoja na EFM kama yupo nilimuita kwa mara ya kwanza hakuja mwakilishi kama yupo naomba atupe taarifa kwa ajili ya EFM 
Asante. Umoja wa vijiji kumi na moja kama wapo, tumalize na uoto ni maisha yetu pamoja na jumuiya ya watu maji mtokware. Wote kwa pamoja tufuike mbele kupokea viati vya pongezi kutoka kwa wizara ya maji. Umoja wa vijiji kumi na moja, uoto ni maisha yetu jumuiya ya watu maji mtokware. Kwa pamoja tuje tumalize kazi hii. Pokea, 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 pokea zawadi. Asante tutende mbio kidogo wakati huo pia jumuiya ya watu maji mto Mgembezi mfike hapa mbele bila kusahau kikundi cha tazama bonde la nyasa mtokwara wamefika naona mkurugenzi wa bonde la mto Pangani segule segule jumuiya ya watu maji mto Mgembezi muwe hapa standby tuko nje ya muda pamoja na kikundi cha tazama lakini bila kusahau USA dua jandai. Pokea, 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 pokea zawadi. Asante, asante, tumarizie na, tumarizie na USAID, World Bank, pamoja na Water for People. Asante. USAID, World Bank, pamoja na Water for People. Tutakwa tumefika muisho. Namba tumpongeze kabisa akipata haki yake ninaomba tukae Naomba tukae sasa Mheshimiwa Mgomes namba tukae Shukran Kuna jambo linakuja kuna mtu ameachwa Hebu nipele jina lake mara moja tufadhali Ya, ame patika na pai kumpongeza sana. Sante. You are said. Ya naona zoezi naomba tukae mheshimiwa mgeni rasmi ambaye unamwakilisha mgeni rasmi mwenyewe mheshimiwa waziri hasa unachukua nafasi yake kabisa kama alivyo delegate uh, naomba tufanye mambo matatu la kwanza aje mtu wa kutoa shukurani za aina yake na binance hapa MC ataifanya kazi halafu nitakuja kukunongoneza jambo la muhimu ukilifanya una la mwisho itakuwa ni kukata keki ya furaha kabisa kuzaliwa kwako lakini siku ya maji duniani lakini pia kilele cha siku ya maji taifa Nancy Mheshimiwa mgeni rasmi naomba sasa niweze kumkaribisha moja ya balozi wetu katika sekta ya maji na huyu si mwingine ni Afande Sele aweze kutupa burudani kwa dakika mbele tu. Afande karibu. Naomba tumpigie makofi. <laughs> Naomba tumongezee makofi. Unajua jina likishaanza na Afande, sangina hata nasahau Mike anabonyeza wapi. Naomba tumeongezee makofi tena. Wewe ni jomba, jomba leo na kufundisha na kuongeza shule. Lakini mimi nashukuru sana kwa nafasi hii. Ikawa kwa jambo langu ni mtendezi sana kwa utafiti za kisayansi pia kupitia kazi yangu ya mziki ili kuthibitisha yale ambayo yamesemwa na viongozi na wadau wengine kama ushuhuda wa utendaji kazi uliotukuka wa serikali ya 6 eh na mheshimiwa waziri wetu 
Juma Alosa wapa na pangani kusola la maji. Kama itoshi pia kwenye elewa mazingira ambayo bila shaka wajina wako ni medijafo ata neelewa. Pende Mr. Nuziki. Sayansi na kila kishu siwa. Kipupi bila maji duniani. Aza, 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 aza. Kapumbe na mime. Aha. Yes. Dali ya dali ya mekile watu wa wangu mungu Mr. Saudi. Ili ya wepo. Lakini sisi kutu na etaji maji ili kuwepo. Ni yaba ya bondele tula wami uvu. Tunakuja kuambia maji ni uhai kwa mjibu wa sayansi. Zaidi ni zaidi. Asili ni ya sabili. Mili yetu ni maji. Asili ni ya sabili. Mili yetu ni maji. Hii na zibitisha. Maji ndo kila kitu na maji. Ndo maisha yetu. Kifupi bila maji. Kiliani hapeoni mtu. Yes, maji ni uhai. Kwa kumbe na mimea. Bila maji ya tuto boi. Basi tusinda lau. Kutunza vyazo vyake, wananchi na wadau, kila moja kivyake Mkosi nisa hau, kutimiza wajibu wake Noma na cheka li, kupiti ya wiza arai, nisha tangaza sera Kutunza mazingira, basi ili mali maji kuilinda kuna mjadala Kwa ni umuhimu wake, dunemi, au na mbadala Kupende, tusipende, lazima tuvilinde, vyazo vya maji pia tuende Kutoshirikiano kama mbaka za mabonde, ni kusudi mambo ya ende Bonde la wamirungu, tumesha kanyangu Wananchi kila upande wa bondole kusikonde Kusu sola la maji Tuna wakikishia usawa kwenye ugawazi Yes, mamlaka za maji Majiju waku ni wana watu Gazi maji mbani maji Sini tokote kwenye uitaji Sisi tutagawa maji Kwa mamlaka za maji Na yo zidawe kwa maji ni wa maji Kwa maji kumuye tunamu ya wezi mbukaji Yes, bonde la wami ugu Na mabonde mengine kwa ushirikena wa serikali yetu na wizaa ya maji Tunasema kazi endele Kwa kwenye milima Kwa kwa na misima Sababu tunataji na kwa maisha Tunze kia na tunige Tukikata mtu tupande mieti Kwa wala na ya mana zamia tunasima Kwa wala na tunataji na kwa maisha Tunze kia na tunige Kwa kwa na Daktari Samia Suhu Hassan Kezeke na Ondekana Kono Lituma Hassan Kezeke na Mkimu Waziri Katibu Mkuu Angu Dada yangu majumu waziri mungu wa barik sana. Asante sana. Naomba tumpigie makofi mengi. Nilikuwa naangalia wa shiriki walikuwa wana noku vicho kwa likweli. Kumbe wote ya mambu etu ni yale ya yo yo. Naomba tujipigie makofi tafadhali. Mwishma mgenu rasmi. Tunaomba ufanya mambo mawili. Na na mwisho takuwa nila keke lakini hili naanza. UNESCO wameandaa taarifa ya kuhusu maji kwa mwaka 2024 ya duniani. Kwa hivyo ninapozungumza kule jijini Paris, Ufaransa, UN wanazindua mpango huo. Na sisi hapa Tanzania kwa heshima hiyo tumeletewa mpango huo uuzindue ili taifa lijue na dunia iendelee kufahamu. Hivyo niombe sasa Perekeni, perekeni ile dokumentu pale, tafadhali. Perekeni dokumentu kwa waziri, tafadhali. Perekeni waziri, atakata utepe na nitaomba atumushimangu tukusumbwe tena usimame. Kabili mkasi, tafadhali, halafu ukae pembeni ili wapiga picha, wasilikose hilo tukio. Kabili mkasi mgeni rasmi, tafadhali. Halafu ni kuombe wenda kwenye podi ya mpale. Naomba... Katibu mkupa ya msaidie, mgeni rasmi, nitaesabu moja, mbili, 
tatu makofi mengi sana sana utaonyesha kwao kwa wadau wote huo ndio mpango wenyewe asante sasa naomba uwapatie wafuatao kwanza kabisa ni kuombe ya kwa kwanza kabisa mwenyekiti wa bodi umkabidhi umkabidhi mgeni rasmi akitabuishwa ampelekee mheshimiwa rais kuna kile kikubwa na kidogo wa pili ambaye na tunaomba apelekewe ni mgeni rasmi mwenyewe wa shughuli hii kwa sababu ya mambo yametendeka mbele yake na watatu kwa niaba ya katibu mkuu naambia kuna katibu mkuu hapo apokee kwa niaba ya katibu wakuu wote kwa niaba ya wakuu wa mkoa wote mkuu wa mkoa wa Dodoma awakilishwe tafadhali naona rasi yuko hapa na hatimaye sasa katibu mkuu kutoka Zanzibar upo apewe tayari sasa katibu mkuu kutoka Zanzibar tafadhali mkabidhi waziri mwenyewe wa maji ripoti hiyo makofi mengi sana sana naomba tushangilie sana tukio hilo asanteni sana sasa nasi naomba uongoze itufaki ya keki Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi zoezi linalofuata ni kukata keki na kwa heshima na unyenyekevu mkubwa naomba sasa niweze kukuinua na meza kuu mweze kushuka katika hiyo sehemu ya chini kwa ajili ya zoezi hilo na tutaweza kufanya tu kama ishara ya kukata na baadaye tutaweza kuwa na iftar ambao tutakutana pamoja kufuturu na kule tutaweza kwenda kula keki hiyo. Naomba DJ mziki mzuri mheshimiwa waziri wa maji Juma Ameido Weso akiwa anashuka hapo chini pamoja na viongozi aliyoambatana nao. Naomba wote tusimame na tuweze kumpigia makofi. Happy birthday honorable Juma Aweso. Naomba nisikie makofi ya juu namna hii. Vigelegele kutoka kwa kina mama katika sekta ya maji. Aweso. Uh, Mheshimiwa Juma Amido Weso na washiriki wote wa maadhimisho haya keki hii ya bathe ya Mheshimiwa Aweso ni amezaliwa siku ya maji duniani hii ni ishara tosha kwamba kweli anafit kuwa waziri wa maji naomba tumpigie makofi mengi lakini zaidi ya yote wizara wameandaa keki hii ikiwa wanatambua sana mchango wake mkubwa dhamira yake lakini na juhudi yake mheshimiwa waziri katika kutunza rasilimali za maji na ndio maana unaona mheshimiwa ile greenish e, nadhani pia inafanana na yanga <laughs> naomba tupige makofi mengi naomba sasa uweze kuchukua kisu mheshimiwa waziri na uweze kufanya ile ishara ya kukata keki nitaanza tatu mpaka moja tatu mbili moja nisikie shangwe na vigelegele happy birthday honorable juma amido aweso nisikie shangwe na makofi Asante na kwa sasa hivi kwa muda huu atutakula ametoa kama ishara lakini baadaye tutakutana katika ifta ya siku ya maji 
na baadhi ya mheshimiwa waziri pale Midland Hotel na wote tutaenda kufurahia keki hiyo happy birthday honorable Juma Amedo Aweso namba tupige tena makofi namba 2 imekuwa pamoja chorus hiyo happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Nam Kwa sababu ya majukumu alionayo sasa tunakuruhusu mheshimiwa waziri mgeni wetu rasmi ambaye umehitimisha shughuli hii tumpe makofi mengi tukimsindikiza aendelee na majukumu ya taifa asante sana na hongera sana hapa kisana congratulations mlungu ya rumwe asante sana next move